Isang magandang Merkules ng hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay June 20, 2018. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol, Rafi Tulfo. Diyos, maray na po kanimo Idol. Siyempre, tulad ng dati, Direct, palakpaka muna natin ang ating mga OFW. Ayun. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Mabuhay tayo mga OFW. Mabuhay kayo mga OFW. Ayun. Sige, pa-open na muna sila. Oo. Pero hindi natin papakita yung muka ni Sir. Sa kanyang kahilingan. Sige. Boses lang niya may kita. Sige, sige. Sige. Aprobado yan sa atin. Aprob yan. Mm -mm, aprob na aprob yan. Aprob yan. Sige. Um... Magandang hapon po sa inyo, Sir. Sir Diyos Dado. Opo, Sir. Okay, off-air sila, ha? Off-cam. Okay. Cheska, ilan na ang views niyan? As of now, 3.1 million ang views. Ilan yung comments? 20,000 ata, something. Ito ho, ang pinag-usapan po namin ngayon ay tungkol doon sa 31,000 comments. Yung video na in-upload kahapon, actually, ano eh, mag uh, na 9 o'clock na kagabi or 8 o'clock in-upload ngayon po alas 2 nasa 3.1 million views na yung uh, nanawagan na mag-aama mm -mm. tatay dalawang anak sa kanilang ilaw ng tahanan na isang OFW sa Jordan na kung pwede umuwi na mangyak-nyak sila at nagmatigas si Mrs. na hindi na uwi so ngayon nandito ulit sila, pero ayaw na nila makita sa camera, then fine. Uh -oh. Off cam. At meron doon kahilingan itong si Sergio Stado. Opo, Sir. Sergio Marami Stado, sir. magandang hapon. Magandang hapon din po, Sir. Ano po yung kahilingan nyo, Sir? Gusto, gusto ko po sanang kuwan, mapauwi na po yung misis ko. Kawawa po ang mga anak ko. Ah, ayun bang request mo? Opo. Pero, Sir, di ba sinabi na ni misis, hindi na talaga siya uwi? Oo nga po, pero ano, nagmamakaawa po ako. Alam ko po na kaya nyo yan. Malakas po kayo. Ay. Malakas po kayo. Ang dami po yung connection, sir. Sir, salamat po sa inyo pong tiwala. Kayang-kaya nyo po yun, sir. Thank you, sir. Pero, Papa, sir... Salamat ako sa inyo. Kaya nyo po yun. Um, paano ko ba sabihin to? Salamat po sa inyong labis-labis na pagtiwala, pero may mga bagay, sir, na hindi namin maabot. We can only do so much. Ika nga. Hanggang meron kaming gagawin namin yung hanggang kaya namin magagawa. May mga bagay na hindi namin kaya. Inaamin namin yan. Tulad po nito, si Ma'am Marcela, talagang ayaw niya po umuwi. Pero... Buso bumalik pala kayo. Dito, all the way from Kawain Isabela. Opo. Ulit, para lamang i-request na talagang bumalik. Umuwi siya ng bansa. Oo, ganun po siya. Um, oh, subukan pa ulit natin I don't know personal kasi to parang di ba kumpara sa ibang OFW pero sir di ba binabayaran ko na ng 60,000 yung un utang nyo but don't worry sir yung wife ko si Jocelyn Tulfo tagakawain po yun magbibigay po ng pera sa inyo alam nyo na ho ba yun magbibigay siya ng 100,000 pesos para makapanimula kayo Uh, magagamit ng mga anak mo and then kung matitira doon bayad yung utang o negosyo nyo kahit papaano makakatulong yun yung commitment ng misis ko marami salamat po sir akala ko ba with that okay na pwede na kayo mag move on pero gusto mo pa rin makipag opo awang awa po kasi ano sa mga anak ko sir A anong Iyak meron na. po kay misis at kahit na tinat tinakwil na po kayo sir at gusto mo pa rin siyang bumalik? Yung buong pamilya, sir. Yung buong pamilya, tsaka yung kuwan, yung, yung pakiramdam ng mga, ng mga anak ko. Kasi kahit pa paano, meron pa rin silang communication. P -p -pero alam sir, po, sir, okay. na, P Pero sir, ganito sir, ano? Apo. Uh, alam ko po na very sincere kayo. Dakila ko talaga yung pagmamahal nyo sa inyong misis. Ganon din po yung mga anak nyo. Pero paano naman po yung isa, ayaw na po. At meron po siyang malalim na dahilan 
at siya lang nakakaalam noon. At paninindigan niya yung malayon ng dahilan at talaga ipinagpalit na kayo dahil sa dahilan na yun. Hindi mo ba nagigets? Di ba sinabi mo na mismo doon sa video na may pinagmamalaki galing sa inyo yun? Opo sir, pero alam ko po sir na pagkabalik niya wala po siyang ibang puntahan kung hindi yung pamilya niya lalong-lalo na kung makita niya itong mga anak niya. Well, pero ngayon, sir, Opo. she's enjoying life. The, the kind of life that she wants. Di ba? Ito yung gusto niyang buhay para sa kanya. Kahit na anong mangyari, hindi talaga siya uwi. At hindi pamilya ang pinipili niya sa ngayon. Sir, tinakon niya kayo. Uh, Nag-offer na po ako kasi ang sabi niyang problema niya, 60,000 pesos na utang niyo. So, sabi mo, gagawa ng paraan. Sinalo na kita, sabi ko, sige, 60,000, ako na ang magbabayad ng 60,000 on the spot. Ayaw niya, sir. Di ba, sir, sinabi ko pa nga, kung ikakamatay ng mga anak mo, hindi ka pa rin away, mahirap mag-decide. Siguro ng ngayong panahon, sir, eh, marami daw banta sa kanya dahil doon sa, ano, doon sa nagkalat na, na comments na puro mali. Yung mga ibang rasa ay eh, nagbabanta sa kanya. Kaya ngayon, mayroon siyang sinasabi. Siguro ito po yung magandang panahon upang, upang pauwiin po siya, sir. Okay, oh, so ito magandang pagkakataon na let her make that decision na bumalik siya rito, pag-usapan na ito. Kasi sir, alin ba, bumalik siya. At okay. nagkabalikan kayo. Ipopost po namin to sa Facebook. Marami po matutuwa. Magpapalakpakan niya. Ganun naman yung mga, hindi naman yung mga netizen natin, mga ano sila, brutal. Na just for the sake of being brutal. Pag nakita po ng mga netizen, kinakampiyan ho kayo ng mga netizen, naawa po sa, don't, don't get them wrong. Opo. Yung mga sa netizen po. Sa inyo ang simpat siya. Opo. Exactly. Uh -oh. Naawa po sa inyo mga netizen. Mahal na mahal po kayo ng mga netizen. Lalo na yung mga bata. Tama Now, po yun, kapag na, ang gusto kasi ng mga netizen, magising itong si Marcela. Now, kung dahil dun sa video na yon Nagbagong isip niya at bumalik siya at ipopost namin na nagbalikan na yung mga netizen magpapalakpakan po yan. Pupurihin ho kayo, pati siya. Yun po yun eh. Gusto mo ulit makausap? Sige. O dito, pagbigyan natin. Kasi nagbiyahe pa sila all the way from Kawain, Isabela. Pero sir, may sinasabi ka rin kay uh, Odet na may makapagsasabing kaibigan niya sa Jordan na meron na siyang iba. Sabi mo ata rin ko, Odette, tama? Na makapagpapatunay. Makapagpapatunay na meron siya pinagmamalaki? Iba po. Tama siya? Uh, meron pong ganun pero oh. hanggang maaari siya rin. So sir, kung meron siya pinagmamalaki iba, open. anong mangyari? Sir. Matatawarin mo na lang muna. Uh, Napag-usapan na po namin yan dahil nabasa po ng anak ko yung mga ganun. Eh, pagkatapos namin nabasa at eh, nakipag-message eh, doon sa tao, tumingin sa akin itong anak ko. Okay. Nagtatanong po Sir, yung tingin niya. Para maintindihan po namin ano, at maintindihan niyo po ng mga netizens, ano, ano po talaga exactly ang gusto niyo mangyari? Pauwiin po siya, Sir. By all means. Pauwiin po siya. By all means, at all cost. Opo. Sa anong klaseng paraan, Sir? Turuan nyo ako, sir. Baka mamaya eh, meron kayong alam, sir, na hindi ko po alam. Pasensya na po. I'm, I'm serious. Baka okay. meron mga bagay na alam nyo na hindi ko pa nagagawa, natin nagagawa. Subukan natin. Ano halimbawa, sir? Wala po akong alam, sir. Pero alam ko po na alam nyo ang gagawin nyo. Kasi, Nagtitiwala sir, po ako sa inyo, na, sir. Ba ang nasa isip nyo, nababasa kong isip nyo eh. Opo. Na gamitin ko yung impluensya ng programa through government agencies para ipadeport siya. Tama? Parang ganun exactly. po, sir. Talaga, kita, oh. Sir, ito mangyari yan kung, ito yon the following. Number one, napatunayan natin na meron siyang ginawang, ginagawang kalokuhan doon. Di ba? Siya ay nakikipag-apid at married kid kasal. Then isusumbong natin siya sa mga authorities doon. Through our government agencies, Owa or uh, Owa, Owa. Uh, Owa magsusumbong sa mga otoridad doon and DFA and then yung mga otoridad doon it's either ikukulong siya o idideport siya. Dahil nagkasala siya sa batas nila doon. Isa yun. Pangalawa, pag merong criminal case filed 
sa kanya dito sa Pilipinas. Kunyari kayo, nag-file kayo ng criminal case laban sa kanya. May mga ebidensya kayo, hawak, dahilan para yung kasong yun, ma-file at magkuprosper, umakyat sa judge. And then, yung judge, pag lumabas na yung warrant pares, magkikipag-coordinate sa Interpol para arrestuin siya doon. At meron tayong tinatawag na treaty. Ipapa-implement yun. Yung treaty na yun. Na yung mga nationals natin sa ibang bansa, member ng treaty. Meron tayong extradition treaty. Extradition treaty. Huliin siya dadal hindi to. Yun ang pangalawa. Pangatlo, kung siya po ay TNT. Alimbawa, yung pagpunta niya doon sa abroad ay hindi naman tourist lang siya at hindi naman pala talaga para makapag... ay hindi siya nabigyan ng permit na makapagtrabaho. And yet, nagtatrabaho siya. Matideport siya. Doon lang po sa tatlong yon. Kung wala po doon sa tatlong yon, hindi natin siya mapapauwi sa satisfied. Yun, sir, magagamit namin yung iniisip mong influensya ng programa, meaning the legal way. Oo. Na yung programa, kukontak sa mga ahensya ng gobyerno para ipa-implement yung nabanggit ko tatlong diba? mga dahilan para siya ay mapabalik ng bansa. Meron pong, meron pong isang dahilan dyan, pero... Ano po yung isang dahilan, sir? Uh, pero ayaw ko po sanang may own DR, baka... Hindi, sir. Sabihin mo lang, tutal, hindi ka naman nakikita. Hindi naman nakikita yung mukha mo. Okay. Boses mo lang nakikita. Sige, ano po ang gusto nyo sabihin? Nakabantay po kasi yung mga, ano, yung mga pamilya ng misis ko. So, ano po yung isa yung pang gusto? Ano po. po yung, dun sa tatlo na banggit ko na wala. Sabi mo, isa pa na pwede siya mapawi. Ano po yun? Ano po, pakisabi? Sige, yung anak. Ano yun? Sinasabi ni tatay na isa pang uh, paraan na pwede natin mapauwi si nanay mo wala dun sa tatlong na banggit ko. Kasi po, sabi niya sa akin kanina na si mama po na... Si mama kanina? Okay. Ano sabi ni mama? Uh, marami, Pakilakasan, marami po siyang uh, marami pong nagchat-chat sa kanya dun sa video. Uh, negative po yung mga sinasabi sa kanya. And then ang sabi niya po, po sa akin is mag-public apologies po kami para para baka patayin daw po siya doon. Okay, mag-public apology kayo. Opo. So pag nag-public apology kayo, uuwi na siya? Ayaw niya pong umuwi kaya sinabi po, sinabi oh, po di, sa di, kanya. Na, I'll have to cut you off. So, pag nag-public apology kayo, na-request niya dahil nababash na siya. Opo. Papatayin daw po siya doon. Papatayin na siya. Opo. Natatakot siyang buhay niya. So, uuwi na siya. Kasi nga, meron na siya mga threat doon. So, uuwi na siya rito. Pag nag-public apology kayo? Ay, hindi po. Ay, hindi pa rin. Hindi po. Ay, o, o, eto naman si nanay. O. Sir, ngayon na namin ginawa ito, ha? Kasi awang-awa po kami, sir, sa, sa inyo mga anak. Okay. Sige. Ito na naman. Ma'am Marcela, magandang hapon. Ma'am? Ma'am Marcela? Good morning, sir. Good okay. morning, sir. Andito na naman po yung inyong pong uh, pamilya si Mr. at ang inyong anak. At uh, nagmamakaawa pa ulit sila for the second time na kumaari lamang bumalik na ho kayo dahil kailangan na kailangan daw niya po kayo ng inyong pamilya at mahal na mahal nila po kayo. Sir, isa po ako ngayon. Ay, hindi ko po ah, pabalikan. Sige po. Ano po? Talagang nawalam na po yung pagmamahal ko sa kanya dahil nung sinaktan niya mo po ako nung nagselos siya. Sinaktan niya po ako. Ah, so yun ang dahilan nyo ngayon. Sinak okay. So, sige, sige. May sinasabi ng dahilan. Kasi nung una hindi mo sinabi ng dahilan niya. So ang dahilan nyo ngayon, ma'am, kaya ayaw niyo na makipagbalikan sa kanya kasi sinaktan ka niya noon. Kasi may karma po. Kung parang okay lang noon dahil kinukuberan ko lang siya kasi siya pastor at saka yung mga anak ko po na maahindi ko ayaw kong maalis yung respeto nila sa kanya. Kaya dinibdib ko po lahat-lahat po ito. Kaya sabi ko sa kanya, ikaso sana yung mga kapatid ko noon kaya lang sabi ko, inistop ko sila. Kaya inako ko na lang na kasana yung mga anak ko na lang. 
kasalanan ko para wala nang problema Pepe, sa pero ma'am pero ma'am pag, nung, pero ma'am nung umalis ka rito okay naman kayo hinatid ka pa sa airport mas, maayos yung usapan niyo wala namang problema para okay pero, lang ba sir kaya lang nasa loob ko talaga lahat ito na So ibig sabihin ma'am pagdating yung ng Jordan pagdating yung Jordan oh si masama pa lang Anong pagbabago ang gagawin niya ma'am eh Di pa rin siya nagbabago sa pagmamanage Teka muna ma'am napapalayo tayo Una, sabi mo, kasi sinasakta, sinaktang ka niya na nandito ka noon. Ngayon, hindi pa siya lang babago kasi yung pagmamanage siya. Ma nakakalito, ma'am. Nalilito po kami. Opo. Ma'am, diretsyon mo na lang. Eh, pero... Ah, 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 diretsyon mo na lang si Sir. Para, kasi Sir, ma'am, sumasakit na lang ulo ko eh. Nasasayang din yung oras ng programa. Ah, may ano bala ka pa pa rin bang... Ano yung po? Ano yung pinapalabas? Ano yung papalabasin ko na sagot? Hindi. K kasi gusto ko pa rin niya umuwi. Ang gusto ko sana, diretsyon mo na talaga... Kung may pag-asa pa talaga bang bumalik ka sa kanila o wala na. Kasi nandito naman sila, bumayay all the way from Kawain Isabela para makiusap na naman sana, na iyak na naman sana sila okay, na para pauwiin ka. Diretsyo mo na, ano pa bang First may pag-asa pa ba? Wala na. Kung, kung gusto kong uuwi o magbakasyon para sa mga anak ko. Okay. Sige po. Para po sa mga anak ko po. Kailan po? Kailan po kayo uwi? Nag-usap na kami sa engineer ko po na itara na isasacrifice ko po hanggang matapos yung kontrata ko. At kailan po? Para yun? mabigyan ko naman sila ng mga Ka iba pang mga kailangan po sa pag-aaral lalo sa bunso po, Sige po. Nas high school pa. Sige, kay kailan po kayo uuwi ma'am na matatapos yung contract nyo? Uh, next year po, pe-finish contract. Kasi dito sa trabaho ko po talagang naka depend sila sa akin. Yung alaga ko po na matanda, hindi ko siya maiwanan po. Mga bait okay. yung mga amo ko, wala akong problema. Okay. May extra money pa ako dito, extra bonus, six months salary bonus. And then, wala pa ako kung nagagatos, nagagatos, nagagatos sa para sarili ko para sa, sa ano, ano hindi, lahat ng mga kailangan ko sila po ang bumibili sa akin ma'am ma so sandali ma'am ma ma I have to cut you off uh, muna ano ma'am ma ba't nyo pinoproblema yung alaga nyo matanda niyan yung inaalaga nyo dyan na matanda ibang tao yan di nyo kaano ano samantalang ito po yung anak nyo nagmamakaawa at who knows sandali ma'am who knows dahil, dahil po sandali ma'am who knows dahil sa kanilang kalungkutan baka babagsak po sa depresyon hindi mo ba iniisip yun na makakamadepress sila at makakagawa sila na hindi ka nais na sa sobrang kalungkutan at sa sobrang sama ng loob dahil nga po yung kanilang nanay tinatabla sila yun po dapat ang problemahin mo wag mong problemahin ma'am yung mga wag mong problemahin ma'am yung mga taong hindi mo kaano-ano na inaalagaan mo lang because pag umalis ka doon meron po mga papalit sa iyo at a snap of a finger they can always call the agency or anybody to replace you, whereas these kids are not replaceable. They will be your sons forever. Pero naintindihan naman yung anak ko po. Babalik ako sa kanila. Hindi ko naman siya pababayaan po kahit nandito po ako sila. Nandito po ako sa malayo. Kasi nasa sa akin din yung mga ano ng mga anak ko po. Sir, please. Ngayon lang ako nakahanap ng magandang trabaho dito. Tapos ganyan wala. Ma'am, yung pong utang ninyo, bayad na po yun. Kasi po, yung misis ko magbibigay po ng 100,000 pesos dito po sa pamilya nyo. Alam niyo na po yun, nabasa niyo po yung ano, in-upload na video. Magbibigay po yung wife ko ng 100,000. So yung 60,000 po na utang ninyo, bayad na po yun. May tubo pa ko kayo ng 40,000. Yan po ba, uh, hindi magbabagong isip niyo na para bumalik na at makasama yung pamilya nyo? Ano ang ma, ma, madali lang maubos yung pera sa Pilipinas po kung hindi mag, maganda talaga yung pagmamanage ng pera. Tsaka yung bahay po na doon yung mga yung, yung lot namin na open pa yan, open building house na hindi pa nasimulan kasi nung nagpadala ko ng 50,000, nagastos na naman niya yung 10,000 hindi niya napatayo yun na tuloy. Okay. Pastor. Ah, uh, hindi po yung totoo yung equivalent po na Kaya, binili ko na equivalent po na binili ko na bakal uh, hollow blocks maraming bakal po na binili ko almost ako dito. almost 50,000 po yun sir okay ma'am ma'am ma ganito ang ganito na po ma'am ma ma nandyan po yung mga bakal ma'am may suggestion po ako ba
siya naman po umiiyak. Um, sige, pinatay niya. Sir, ikaw may problema. Nananahimik na sana kasi siya siya at pinagbigyan ng kita. Ayun. Siya naman ngayon ang naghinagpis. Kasi kinukulit mo talaga siya. Hindi ka kasi sir nakakaintindi. Pag sinabi na kasing ayaw, ayaw na talaga. Itong anak ko kasi. Maski na po. Kasi you, you need to know when to say I accept. When to stop. Di ba? Means, Oo. Kailangan po matanggap natin. Mapait man. Pag sinabi ng stop, stop. Ang nangyari kasi sir, you don't know how to stop. Tuloy-tuloy pa rin po. Ayaw na nga niya, sir. Tama na. Hindi natin kakusapin. Tumatawag naman ulit. Tama na. Tama na. Hindi, hindi na. Hindi na. Tama na. Nagsalita na siya. Okay. Kinulit. Itong anak ko kasi ang nangungulit sa akin kag, uh, nung kuwan nakalipas na gabi, sir. Pagka basa niya yung kuwan, yung sasabihin ko sanang ebidensya. Kasi, kasi sir, o nga. Kasi okay. sabi mo sa kanina kay Odette, meron ka ng ebidensyang hawak na magpapatunay na siya may iba na. So, is it that enough na para makumbinsi ka to stop kasi meron na siyang iba kaya nang pamatigas siya? Di ba? At lalo ka naingan yung pumunta rito para kumbinsi yung bumalik. Meron nang po siya. Yan, galing na mismo sa inyo. May hawak silang ebidensya. Ayaw nila ipakita on air. Fine, we'll respect that. Hawak-hawak nila isang ebidensya names na talagang very clear mm -mm. na meron ng iba. And you can read between the lines. Diba, sir? Now, kung gusto mo pala i-pursue, sir, yung ebidensyang yan, kung ano pa man yan, hindi ko na tingnan eh. Then, pwede mo i-file yan tulad sa mga in ko sa korte rito or magsumbong tayo sa OWA para siya ay mapadeport. Pero, sir, halimbawa na padeport natin siya, wala nang pagmamahal. At is it a guarantee kapag napadeport natin siya na siya ay makikipagbalikan sa iyo? Sa sama ng loob, baka hindi rin kayo. Wala din mangyari. Baka, ang, baka tumira siya sa ibang lugar. Ang sinabi ko po sa anak ko, sir, dahil naaawa ako sa kanila, iyak nang iyak po sila. Pagkadating ng mama niyo, ako po ang uuwi. A ako po ang aalis. Yan po ang desisyon ko. Basta... Basta yung pakiramdang ng mga anak ko para sa kanilang ina. Okay. okay. Yun po Pero naintindihan yung sabi ko, sir, Opo. na granting, nagawa ko nga po yung request nyo na ipadeport natin. Okay. At napadeport nga po siya dahil nga po dun sa ebidensyang hawak nyo na meron siyang iba. Right? Now, pagdating sa Pilipinas, sa tingin mo kaya, babalik pa yan sa inyo? Hindi na. Come on, sir. Let's be practical. Sir, matalino ka, pastor ka. Hindi ka maging pastor ko, hindi ka matalino, sir. Come on. Hindi, siya ma hindi na makikipagbalikan sa iyan. The more hindi. na hindi na kasi pinadeport mo siya eh. Meron po silang, meron po silang usapan, sir, na bali sila, sila na lang po yung kwan. Sabi, sabi ko po, sir, na mas baling umuwi na lang siya na magsasacrifice si Papa. Ano pong sabi? Ayaw niya. Ayaw niya. O si? Si? Magsasacrifice na si Papa. Basta't umuwi lang siya sa inyong dalawa. Ayaw niya. O si? Si Sir? So Wala walang para. guarantee talaga. Ayaw Wala talaga, talaga, Sir. Sir, alam mo, Pastor, Opo. malaki ang paggalang ko sa iyo bilang isang Pastor. Sa lahat ng mga Pastor, pari Pastor, ginagalang ko yan. In fact, kami mga lay person, tumatakbo sa inyo for advice, spiritual advice. Ibin mga presidente, lumalapit po sa mga clergy, sa mga pastor, para humingi po ng spiritual advice. Ngayon, sir, mukhang nawala na ata yung galing nyo. Diyan po ako. Diyan po ako humina dahil sa mga anak ko, sir. Yung Kaya nararamdaman nga. po ng aking mga anak. Kaya porsigido po ako na mapauwi po ang kanyang, kanilang mama. At alam ko po na pagdating niya rito, alam ko po na wala po siyang pupuntahan kung kundi itong mga anak niya. Yan po yung nasa isipan ko. Kasi ang gagawin ko, programa, 
pababantayan Sir, anong ko. walang mapupunta? Ah, at sige, pababantayan mo siya? Pababantayan ko po sa kanyang mga kapatid-kapatid po ng misis ko. So, ibig sabihin, pwersahan na ito. Brasuhan na. O, parang Pag-uwi niya rito, po. babantayan siya. Opo. So, 24-7 may babantay sa kanya. Opo. Sa at palagay niyo, po. Sir, it's, sorry, Pastor, it's Opo. not gonna work. You're talking nonsense. I'm sorry, you're talking nonsense. So, kumbaga, parang tatalian mo siya ng kadena. Ah, hindi naman po. Hindi, kasi ganun eh. Pagbabantayan mo, babantayan mo hmm. ng mga kapatid niya 24-7 para hindi na siya magluko pa. Hindi, hindi ganun po ang point ko. Ang point ko po doon, Sir, pagdating niya, siyempre may mga banding makakalimutan po lahat yung mga problema. Ganun po yung kung naiisip ko with okay. the, yung kung mga kapatid niya. Siyempre, may mga advices na kakausap. Pero di ba yung... kasasabi lang sa anak niya na hindi? Di ba? Hmm. Yun po sana yung Kahit isang magsakit. tatanungin ko po kay mama ko kung gusto niya pong umuwi. Hindi na nga, sir. Eh. Naglulupay-pay na nga. Eh. Lulupasay na. Lulupasay na. Lulupasay. Sabi nga niya, magpapakamatay na lang siya kaysa umuwi dito, sir. Yun nga din po yung sinabi ko sa kanya na kung mapapauwi niyo ako, mas baling magpapakamatay na lang ako. Sabi niya. Sinabi niya sa iyo yun. O yes, si? Sa akin po. Sabi niya, di baling magpakamatay na lang siya kaysa umuwi sa inyo. O, oh, sir, I'll end this conversation. Sir Diosdado, yun na. Yun na yun. Di bali magpapakamatay na lang siya kaysa umuwi sa piling ninyo. Kahapon po yun, sir, yung kwan yung conversation Hindi, sir, yun, niya. Okay na yun, sir. Opo. I'll have to cut this off. 30 minutes na tayo. Yun na. Yun na yung mensahe. Come on, sir. Wake up. Di bali magpakamatay na lang ako kaysa umuwi. Kanina naglupay sa payo. Pero nagbago kanina, sir. Hindi na, sir. Nagbago po yung isipan niya kanina dahil ano, kinausap po po yung kwan yung... Yung Sige sir, ganito na po. Ko. Kausapin niyo na po, mag-usap ka lang off-air. Ayoko na po ubusin pa yung programa. Opo. Maray pa po mga nakapila. Opo. Napagbigyan ko na kayo sir. Dahil sa awa ko sa inyo. Pero sir, yung iba naman. Opo, opo. Na Maraming dito. salamat po sir. Pero sir, pwede niyo ipagpatuloy doon, pag-usap kayo. Off-air na to at uh, hindi kayo napapakinggan. Hindi kayo napapanood. Okay sir? I'm sorry sir, nagawa ko na po yung dapat kong gawin. Maraming salamat sa mga sir. anak niyo. Sorry. At, opo. Tulad ko sa pangako po ng wife ko, magbibigay po ng 100,000 pesos para sa mga bata. Maraming sa salam. Kasi Maraming po salamat po sa ko po, tagakawain Isabela. Opo. Okay? Bilang tulong po sa inyo yun. Okay, sir? Bayad na yung utang nyo, sir. May tubo pa kayo ng 40,000. Nasa inyo na yun kung paano yung gastos inyo 40,000. Okay, sir? Opo. Magandang hapon po, sir. Sir, maraming salamat po, sir. Sa inyo po. pong tulong. Okay, at kami po ay magbabalik at na-stressed ba kayo? Na-stress ka ata, idol. Na-stress okay. O, uminom na ng organic azai berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit at superfood na organic azai berry premium blend na mula pa sa Amazon Rainforest ng Brazil. Ang organic azai berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried azai capsule naman ay mabibili sa lahat ng 7-11. Tumawag sa organic azai berry hotline zero nine two two eight 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 seven eight eight four at uh, meron pong malagang paalala mula sa BDO, wag na wag niyo pong ibibigay kahit kanino, kahit po sa kaibigan ninyo, kamag-anak o kahit sa asawa niyo pang inyong importanteng bank account details tulad ng PIN at password. Kapag may tumawag po sa inyo, hindi kayo nag-text, nag-email o nag-message sa Facebook at inihiyang inyong PIN o password, wag niyo pong ibibigay ito. At wag po kayo magpapaloko, protection na ninyo ang inyong account, wag po kayo maging biktima ng bank Rod. At hanap mo ba ay anas at magalang na driver, malinis at bago masasakyan, mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa grab. At ng CDO Karnan Norte, family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa, mi goreng ng Indomie Siksiklig League at nag-uumapaw sa sarap. Number one sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide at ng Cellboy. Cellboy is our boy. At ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan, pagoda one minute keratin with argan oil at ng prostamen, prostamen herbal data or supplement for men. At uh, hanap mo ba ay at mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad. Ang auto, LPG diesel at gasolina, Euro 4 pa bukod pa dito. The best pa ang service ka. Ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time. 
Ganap na pong alas 2.31 ng hapon at mga kapatid, may magandang subuan na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang fungi na subuan. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawad sa mukha, nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa pa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, mag-fungi na subuan at tumawag sa fungi hotline 0925584-5999. Ang fungi na subuan ay mabibili sa mga butika at supermarkets sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM Ang oras 2.30 ng hapon Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Omni LED Lights Liwanag na long lasting Ang aksyon news update ay hatid sa inyo ng Kidney Care We care, you care, take care Kidney Care. Radio 5, 92.3 News FM. Balita. Action, action, action. News update. Ang oras 2.31 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nababahala si Maguindanao Congressman Zajid Mangudadatu sa umano'y paggamit ng ilang Indonesian nationals ng Peking Philippine Passport sa Mindanao. Hinala ni Mangudadatu kabilang ang mga Indonesian sa limang buwang bakbakan sa Marawi City. Umaabot umano sa isang daan pitumpong Indonesian ang nakakuha ng Philippine Passport noong 2016 upang dumalo sa Hajj Pilgrimage sa Mecca, Saudi Arabia. Nadag Dagan pa umano ang bilang ng mga Indonesia na nakakuha ng Peking pasaporte matapos makapasok sa General Santo City patungo sa Maguindanao at Sultan Kudarat. Hiniling na rin ni Magudadatu sa Department of Foreign Affairs na investigahan at si Bakin ang kanilang mga tauhan na nakipagsabuatan sa private contractors para sa Peking pasaporte. Nanindigan naman ng DFA na mahirap gayahin ang kanilang passport dahil sa security features nito. Sa iba pang balita, patay ang isang buntis matapos tamaan ng mortar na pinakawalan ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Maguindanao. Nasa bukid ang buntis sa General S.K. Pindatun nang bumagsak ang mortar. Nasugatan din ng isang pang labing apat na taong gulang na batang lalaki. Una rito, nakasagupa ng militar ang BIFF sa Liguasan Marsh kung saan natagpuan ng militar ang bomb-making facilities ng mga bandido. Philippine Standard Time, 2.32 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News, FM, Cherry Baile, San Man Kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang aksyon, news update ay inihatid sa inyo ng kidney care. We care, you care, take care. Kidney Care. Importanteng mensahe para sa may asawa. Mga tol, tapos na ang mga panahon ng kabiguan. Tapos na ang mga dahilan at maging desperado pag umalya sa pagtatalik. Ito ang aksyon, ito ang tulong. Bravo! Food Supplement for Men. Para sa mabagsik na himagsikan. With proper diet and exercise. Buhay ng romansa. Buhay ng kalalakian. Itodo ang arangkada na walang palya. Vroom, vroom! Bravo! Ang pagsik mo. Robin Padilla, para sa Bravo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Bravo, ang bagsik mo. Vroom, vroom. Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca. Ang kaping may sangkap ng maca extract na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium at saponins terpenoids. Ang Jim's Cafe Clara El Maca ay nagpapaganda ng cellular function sa katawan, pinapasigla ang fertility hormone ng lalaki at babae, nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng plema, pampalakas ng immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo, Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kape na mas pinainit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available sa lahat ng leading supermarkets, groceries, convenience stores and drugstores nationwide. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntaan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang 
paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa. Subukan ang kidney care. Kung ikaw ay may problema sa kidney, tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure, at iba pa, subukan ang kidney care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. O dala sa ano, na-experience ko yung pag-ihi-ihi dahil sa pagmamaneo, masakit din ang likod ko. Inisip ko na, ano, na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit ng bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung kidney care. May pagbabago, pag-ihi ko, maramdaman ko masakit yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa kidney care kasi malaking tulong sa akin. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Kuya Kimpo, at nandito ko sa Sari Sari Store kung saan matatagpuan ng 200 ml vitamin at balik bote. Meron itong dalawang species ang original at double choco shake na may halagang 15 pesos SRP. Sila gawa sa all natural soybeans at natural na ibinabalik sa tindahan. Kaya ang tawag sa kanila ay Balik Bote. Ako pong muli si Kuya Kim for Vitamil, Balik Bote. It's heart healthy, energy boosting, and protein rich with all natural soybeans. Vitamilk feels good. Heart healthy, protein rich, energy boosting, and all natural soy milk. Share na natin ang RC Mega. Bente Juan na. That's only 21 pesos SRP for a cool, refreshing RC Mega to share. Ayos sa budget at a lower price. Only 21 pesos SRP for everyone. Enjoy RC Mega. Bente Juan lang. For the family or share, share with the barkada. Handog ng RC ng bayan. Get RC Mega. Refreshment to share for only 21 pesos SRP. Bente Juan. Tikman ang sarap ng pagsisikap sa Chooks to Riches promo. Manalo ng 100,000 cash. Visit Chooks to Go or our Facebook page for details. Promo runs from June 12 to August 11, 2018. Per DTI FTEB permit number 5860, series of 2018. More than 1 million in prices ang pwedeng mapanalunan sa Chooks to Riches promo. Hatid ng lichong manok na masarap kahit walang sauce. Chooks to Go, sali na! Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipagsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelet, tortang talong, lumpia, Aba, pag meso, madish, kanto, karte. Kanto, iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Kanton, bopi, sisig, meatballs, lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take liver marine every day, and I give up all my bad habits. Thank you, liver marine, along with proper diet and exercise. Masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang liver marine ay hindi gamot. At hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Liver marine, gawa ito sa sili marine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang liver marine ay naglalaman ng 250 mg of sili marine kumpara sa ibang brand na mababa ang sili marine content. Sinamaan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver marine. Liver mo. Sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag liver marine araw-araw sa alagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang liver marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Super Markets and other leading drugstores, supermarkets and convenience stores nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan ng mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero, dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya, ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya. Pang sports pa. The stars of the universe have a land to share a powerful message. 
Pia Wurzbach, Manji Moran, and Gloria Diaz. For us, being a strong woman means being able to choose the best. Never settle, even when it comes to chicken. That's why for us, it can only be magnolia. Free from antibiotic residue, hormones, and steroids. We in Omega-3, and raised in stress-free environments. We choose magnolia, ang pangbansang manok. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakiang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na sao palmeto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng dalawang kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa visa ng iBerry. Isa na dito si Aleng Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauan, Oriental Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Nakapagmatindi ang sikat ng araw ay mamalabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at magluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pang kapot sa namang uli ng sakit. Tikman ang sarap ng pagsisikap sa Chooks to Riches promo. Manalo ng 100,000 cash. Visit Chooks to Go or our Facebook page for details. Promo runs from June 12 to August 11, 2018. Per DTI FTEB permit number 5860, series of 2018. More than 1 million in prices ang pwedeng mapanalunan sa Chooks to Riches promo. Hatid ng lichong manok na masarap kahit walang sauce. Chooks to Go, sali na! Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang kidney care. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, infection, nagpapadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang kidney care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Madala sa ano, na-experience ko yung pag-ihi-ihi dahil sa pagmamaneho. Masakit din ang likod ko. Inisip ko na, ano, na magpa-ultrasound. Nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit ng bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung kidney care. May pagbabago. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit. Yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa kidney care kasi malaking tulong sa akin. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM.
Okay, balik pong muli tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy at ng Prostamen, Prostamen Herbal Dietar Supplement for Men. May mga bisita tayo dito ngayon, Idol, at sila po ay uh, nasunugan recently lang sa Sampalok. Ito yung napabalita at uh, dito nga si Joel Tumulak, okay. si Estado Sedeliano, si Brian Sedeliano at si Lourdes Matugina at ang nirereklamo nila kasi ay yung may-ari ng bahay na kanilang inuupahan dahil sa umunay pagpapakalat na sila daw po ang naging dahilan ng pagkakasunog sa kanilang lugar at gusto rin nilang malinis yung kanilang mga pangalan. Ganang hapon po sa inyo. Ganang hapon po sa inyo. Anong pangalan po ng pagpapakalat? Si Violi po. Violi, sige. Ma'am Violi ko, Prin, magandang hapon po. Ma'am Violi? Ma'am Violi? Ma'am? Tinapang minura ako, minura ako, kala. Ma'am? Ako dapat ang nagre-reklamo, sila pa nagreklamo. Ang oh, kasi naman ang mga mukha. Pinagbibinta, pinagbibinta ka niyo daw sila, ma'am, na arsonista. Hindi ko kami nagbibinta. Ano po? Hindi kami nagbinta. Sige, mausap kayo. Sir, ganito po nangyari. Hindi, kausapin mo siya. Um, Tebioli, paano nasabi mo hindi ka nagbibintang? Isamantalang tinatanong kita nung tumatakbo ako, ang sabi mo, kayo ang may sala. Oh, paano mo sasabi sa amin na hindi kami, hindi kami ano, hindi mo kami pinagbibintangan? Samantala tinatanong kita na maayos sino ang nangyari sa bahay natin, kasi, sabi mo. Kasi kaya binintay ang kasi yung kapatid ko na ICU, walang pampuan sa kuan, kaya ganyan, tausitan. Oh, sige, para maklean na kaya, no? Wala na siya. Sandali po, ma'am. SFO2, Louis Ibio, Fire Arson Investigator, Bureau of Fire. Magandang hapon po, sir. Opo, sir. Good afternoon po, sir. Opo. Alam niyo na po itong pinag-uusapan namin tungkol sa sunog niyang Sampalok? Opo, sir. Opo, opo. Okay. Ano ba yung uh, dahilan ng pagkasunog? Sa Opo. Sa ngayon po, sir, ano, the, ang complete details of uh, said final incident po, sir, is still subject for further investigation po, sir. Ah, investiga iniimbestigan pa. So wala Under pa kayong definite na po, conclusion kung bakit uh, nagkasunog at sino nagsunog? Ganon. Yes. Opo, sir. Opo, sir. Sa initial namin, sir, wala naman pong uh, nagsasabi na sinunog po yung bahay. Oh. Sir, bakit po, sir, meron hmm. kami pangalan so, so, saan, sir? So, ibig sabihin, hindi pa ma-determine kung arson ba yun o talagang opo. aksidente? Opo, opo, sir, opo. Wala pa po, under investigation po. Sir, bakit under nga po, sir, nilagay po, sir. yung pangalan namin sa dyaryo, sir? Nalagay yeah. na sa dyaryo yung pangalan namin, sir, eh. Anong dyaryo? Ito po, sir, may bidin siya kami, sir. Okay, sino naglagay? Nagre-report dyan, sir, may nakalagay dyan, sir. Okay, sige, anong dyaryo ito? Tingnan natin. Sa Bulgar po. Nilagay na, namin, nilagay na sila ano, sa dyaryo. Okay. Hindi so, namin alam, wala man lang ano. Diyan po sir, sa may kamay mo ito. Diyan Sa? Tumatawid na sa gasaan na baril, Baba dead ball. Pakituro, tambay, hinuli. O, oh, tambay. Sige. Natupo. Saan ba yung salamin ko? Wala akong salamin. Ah, Nis, basahin mo ito. Sige. Habang nakikinig si... Dito ba yung mga pangalan niyo? Ibang Ipa, alam po ni Brian, ma'am. Sige. Yan dyan daw. Ito daw. Ano ba nakalagay dyan? Si Naing napabayaan. Ah, ito. Okay. Oh, ano sabi? Okay, napabayaan daw si Naing napabayaan. 364 okay. bahay na tupok. Okay. Yun. Tapos? Oh, ako, asan ako, dito ako, yung mga pangalan nyo? Brian Pop. Ito. Okay na. Aha. Bilisan natin ito. <laughs> Ang liit kasi. <laughs> Nang letra eh. Saan ang pangalan mo? Salvador Moises. Brian Sibiliano po. Saan, saan, ba? saan yung Brian? Kanina saan po ba dito? dito? Ito? Ito po sir. Ang liit eh. Nagsimula o mano ang sunog mula sa third floor ng tatlong palapag na bahay na inukupan o mano ni Brian Silvia Sibiliano at pag-aari naman ng isang LPG Plesiano sa Geronimo Street. Wala namang naiulat sa namatay na saktan sa insidente. Apektado naman ang klase Salvador School. O... Sinasayang nyo lang pong oras namin. Sir, at ano po sir? Wala sir, sir, wala. Sinasayang mo oras namin. Odette and Carol, hindi nyo in-screen to. Sir, walang nakalagay dyan sa dyaryo na kayo po'y binibintangan. Sir, Sorry, sir. Sorry. Salamat po sa tanong na binigay niyo sa amin, Ma'am Violi. Ma'am. At SPO. Pugin uh, po salamat din. Opo. Fire investigator. Opo. opo sir Louie. So, opo, opo. wala pa kayong uh, conclusion kung anong uh, dahilan ng sunog at wala kayong sinasabi na suspect man kung ito'y arson, kung sino man sila. Tama? Opo. Wala pong ganun po, sir. Salamat po, sir. Maraming salamat din po, sir. Binabantaan din po kami, sir. Binabantaan din po kami, sir. 
labas na po kami doon kung binabanta kay sir. Yung dyaryong yun, sir, walang binabanggit na kayo po ang nagsunog. Nakaslagay doon sa dyaryo na ang nagmula ang sunog Kila sa Brian. bahay na inukupan ninyo na pag-aari ni Violi na intindihan nyo, nakaintindi kayong Tagalog? Apo, sir. Ulitin ko for the, for the last time. Ang sunog ay nagmula sa bahay na inukupahan Hindi po namin inupahan yun, sir. Inukupahan ninyo. Hindi po namin inu inupahan yun, sir. Bin binenta po sa amin yun, sir, ng 20 mil. Oh, sige, kwarto. binenta. Okay, sige. Sabihin natin na binenta sa inyo. Okay, ganun na lang. Kung okay. yun ang gusto mong praise. Binenta sa inyo na pag-aari ni Violi. Wala namang sinabi doon na yung sunog ay dahil sa iyo, sa iyo, sa iyo, sa iyo at kayo ang nanunog ng bahay at dapat kayo managot. Walang ganun eh. Okay? Sige na po. Salamat po. Magandang hapon. Okay, dito po tayo sa kaso ng isa pang uh, uh, complainant, si Pamela sorry, Santos. Sorry, sorry, papasukin sorry. na. Oo. Hindi eh. Wala uh, naman doon yung pangalan nila. Hindi na in-screen. Wala, wala, wala doon. Sige, andyan na ba si Pamela? Papasukin na natin. Oh. Sana binasa niyo muna, Odette, yung ano, yung dyaryo. Maliwanag doon eh. Mm -mm. Kaya ngayon na alam ko yung pangalan nila, wala eh. Andun yung pangalan, pero hindi pero naman hindi, sinasabi hindi na... Pero hindi sila tinutukoy na sila ang may... Ang sinasabi na sila ang nag-ukupa na pag-aari ni Bioli. Walang pero walang sinas... pagbibintang na sila. Wala, yung... oh, wala oh, talaga, nada. Kasi okay. kung merong pagbibintang doon, pwede nila i-demanda sa mga ng kasong libel, yung dyaryo. Oo. Oh, oh. oh, ganun lang kasimple yon Eh masyadong advance yung pag-iisip nila, kesyo ganito, kesyo ganun, kesyo may banta, kesyo, kesyo. Hindi pwede ang kesyo, kesyo dito. Okay, ma'am, magandang hapon. Sige po. Andito sa Idol para mapanagutan nung agency yung aksidente pagkakabaril sa kanya ng kanilang uh, security guard, yung G-Air Security, security Agency. Guard. Nabaril po kay ma'am? Um, aksidente pong na kalabit po ng security guard ng bingo boutique po yung uh, shotgun po. Tapos tinamaan po kayo? Opo, bali nasa likod ko po siya at na nasagi po yung kanyang kamay na nakakasa po pala yung shotgun, tumama po ngayon sa tiles, nag-bounce po sa akin yung bala dito po okay. sa ilalim ng tenga. Tapos ngayon po yung agency, ayaw ko kayo panagutan. Ayaw po akong pang panagutan. Uy, eh pwede natin, uh, ka, uh, ka, bakit po kayo nandun sa lugar na yun? Uh, kasalukuyang pong naglalaro po. Ah, sa, ano ito? Bingo Boutique po. Bingo Boutique. Abay, dalawang pwede natin habulin dito. Number one, yung Bingo Boutique. Then, number two, yung security agency. Wala man ang isa sa kanila ang nananagot? Wala Ay, ang po. Tumatayo. Ang inano ko lang po nun sa ano po, yung gwardiya po. Hindi, May... kasi kung tutuusin ma'am, kahit na sinong abogado ang tatanungin mo, malaking pananagutan ng bingo butik. Kasi dapat meron silang insurance. Building insurance. Na kapag merong nangyari doon sa lugar nila at kayo po ay customer, cargo kanila. Wala po sila, sir, na ginawa pong tulong sa akin. Yun. Yun ang mali. So, dalawang habulin natin dito. Bingo Boutique and then yung security agency. Ang ginawa lang po nilang tulong sa akin, oras lang po yun, inundin dinala lang po nila ako sa ospital. Tapos po nun, wala na po silang ginawa ng tulong po sa akin. <laughs> ang sagutin na lang daw po nun, yung pagkakasabi po sa akin ng is, uh, CEO po nila, uh, yung agency na lang po daw at saka yung gwardiya po ang may pananagutan doon po sa pangyayari. Napakadaling maging Poncio Pilato nitong bingo butik. Unang-una sila po ang managot. Then, si, habulin na lang nila agency later on. Pero sila talaga ang primary na mananagot. Lahat ng pwede nyo pong uh, ibuntong. ba diba? Yun nga po. Na okay. responsibilidad. Sila pong una. And then, sasaluin nila yan and then bahala na sila magpasa, I mean, habulin yung agency yung, at security guard. Uh, nasa ano yung ano? Nasa ano yung bingo butik? Sa, ay sa may... Hindi na tawagan. Wala yung bingo butik? Okay. Nis, bati ka muna. Mukhang may hirapan silang tumawag. Sige, babati muna ako. Batiin ko po muna daw, happy birthday itong si Alexandra Campo, si Sinan Zuiriel Tamargo at saka si Florencia Bat Takan Soriano from Toronto, Canada. At batiin ko din yung aking coach, si Coach Tony De Jos. Tawagan Mark... nyo rin yung... Ah, sorry. sorry. Ah, sige. Tony Jos. Tawagan nyo rin yung ano, yung sosya. Inspector. Sino si Inspector 
Ah, may-ari ng GR. Magandang hapon po, Inspector Compidio. Sir. Sir? Hello po, sir. Kayo ba, Inspector ng PNP? Hindi po, Inspector ng Security Agency, sir. Ah, okay. Inspector, Opo. yung inyong Opo. security guard na si James Datuwata, Datuwata. aksidenteng Opo. nakasugat dahil suma- pumutok yung kanyang shotgun ng isang customer Opo. na binabantayan niya. Paano to? Ayaw niyo na tumulong? Kasi kung ayaw niyo tumulong, idadaan namin to sa sosya para kayo po'y matanggalan ng lisensya. Uh, Ikuwan ko lang po sa post ko po kayo si Bali Bukas po. Pag-resign na rin ako dahil pinatawagan na po ko sa agency ko. Sa po po dati. Ba't ka mag-resign? Ah, bali. Ah, ba, yung tinatawagan po, nag-apply na po ko siya po dati po. Ngayon lang po sa ulit tinatawagan ka po pa po eh. Ah, Bali, pati siya po si Pilato na. Kanya-kanya po si Pilato oh. rin, hugas kamay. So ikaw, mag-resign ka na kaya hindi ka na dapat kinakausap namin dahil wala ka nang pwedeng magawa oh. tulong dito. Opo, kasi ba, ba, bali, niram lang din po ako ni Kwako, yung palyari sa Idinsi na yan. Tawagan nyo nga yung bingo butik, Odette and Carol. Kaya na kailan? Ako pa talaga nagtuturo sa kanila. Ano, hanggang ngayon ba naman? Tagal-tagal nyo na. Hindi nyo pa alam kung sino matatawagan. Pwede nyo tawagan yung pagkor. Kasi yung bingo butik, kumukuha ng lisensya sa pagkor. Okay? Tulad ka nga sa aksyon sa tanghali. Sir, sino tatawagan? E trabaho nyo yan kung sino tatawagan. Ba't kinakailan ako pang tatanungin palagi kung sino tatawagan? Alam nyo na dapat yan because that's your job. Ba't kinakailan ako? Ako pa magdidikta. Kita mo, double trabaho ko ano. Ako ng researcher, ako ng coordinator, ako pang anchor, at pagkatapos nito, ako pang mag edit editor. <laughs> Multitasking. Ako pang gagawa ng cardian, ako pang gagawa ng caption, ako na lahat. O buti nga, nakontak si Sosha. Okay. Major Manuel Maligaya, Sosha. Magandang hapon po, Major Maligaya, sir. Major Manuel. Hello. Magandang hapon po, Major. Yes, sir. Magandang hapon po. Major, ito pong GA Security Agency. Sir, sandali lang ha. GA, sir. Yung ko lang. GA... Okay. Security agency po. Apo. Yung okay, kanyang sir. security guard, Apo. naka-aksidente po ng customer. Yung, oh. yung kanyang shotgun, suma, nakalabit, aksidente, tinamaan po yung isang customer. Okay, customer sir. po ng isang bingo house, bingo boutique. Ta- wala kayong contact o death and carol, di tawagan yung pagkor. Siyempre, ang pagkor meron niya kasi itong bingo boutique, kumukuha ng lisensya sa pagkor. Ganun lang yun. O, oh, si kailan turuan ko sila. Di ba? Sino mas magaling sa amin? Di. <laughs> Ikaw, sampung <laughs> yung meses. O, oh, di ba? Okay. So anyway, Inspector, I mean, uh, Major. Major. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Ito sir, pong no? security agency, ayaw po tumulong. Ba? Therefore, sir, gumawa kayo ng investigasyon dahil kapabayaan to ng security guard, siguro po, Baka ito ay uh, peking security guard, hindi dumaan sa inyong seminar training kung paano mag-handle ng barrel, paano humawak ng shotgun na loaded. Okay. Malamang sabihin, ganun sir ang sitwasyon. Oh, kasi kung hindi sir, pati kayo dito sir, mga taga sosya, mananagot. Bakit kasi hindi nyo tinitrain ng mga security guard kung paano maghawak ng shotgun? Di ba sir? Sir, ang mga ano po yan sir, may private, private security institution tayo yan sir. Ano sa nagkakantak sila ng training, nagbabayad po ang gwardiya. Ang sosya po, ang sosya ay regulatory body lang po para i-regulate yung... Oo nga sir, oo nga sir. Kasi unang-una sir, pa- paano natin malaman na itong security guard ay talagang may lisensya sa sosya? Ay dapat kayo sa sosya nag inspection ng mga postings ng mga security agency sa mga iba't ibang establishment. Dahil ayon po sa aking experience, karanasan ko rito, ah, yung mga security guard sa buong Pilipinas, marami sa kanila, walang mga permis sa sosya or pinoprocess pa lamang yung, po, yung kanilang permis sa sosya, pinagyudyuti na. At kung ginagawa lamang sana ng sosya, ang kanilang trabaho, ininspeksyon ang mga iba't ibang posting ng mga security agency, mga kabulaga kayo ng mga security guard na walang lisensya pero, nag, pero nagogwardya at nagahawak ng barel. Intiende, sir? Major? Yes, sir. Actually, sir, yan ang ginagawa Good. namin Kala ko, ito. Mag- kala, yes, ko lalabang, kala ko mananalo. Kala mo mananalo ka sa akin? Hindi ka mananalo, sir. Okay, Major? Yes, sir. Okay. Therefore, 
Isa ito sa mga pupuntahan mo, imbestigahan mo, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ano po, sir, yung kompleto na ano? Na Bro. yung location, oh, sir, na, ano? Ano, Odette, Carol, meron kayo natutunan sa akin? Ha? May natutunan kayo, ano? Oh. See? Pagod na kasi ako eh. Itong mga ito, palagi ko tinuturuan. Oh, natatotuloy si ma'am. Sige, ma Major, ganitong gagawin niyo po, Major, sir. Yes, sir. Imbestigahan niyo po itong security agency. For all we know, baka mamaya, sir, peking security agency to. Baka yes, marami sir, yes, itong mga oh. ginagawang kalokohan. Oh, okay. Kasi yung kanyang security guard, sir, di ba? Tatanga-tanga. Kasi yung mga security guard talaga na well-trained and well-seminar at talaga mga lihiti mo, eh nat naturuan sila kung paano maghawak ng shotgun. Di ba, sir? Yes, sir. Yes, sir. Oh. Oh. Okay, sir. At sir, pa, pili po, eh, kung lang, sir, ang exact location para mapuntahan, sir, yung ano, uh, yung area, sir, ng incident, eh, para makipag-continent kami sa nearest police station doon. Sige, sir. Sasamahan po namin ito sa nang victim para matulungan nyo, sir, at maobligan nyo po itong agency na bayaran or uh, tulungan ito pong victim. Ano, sir? Yes, sir. Apo, apo. Salamat po, sir, ha? Yes, sir. Apo. Okay. Ma'am Pamela, yes, unay natin yung uh, sosya. Sa sosya pa lang, kota ka na. Kasi mapipilitan ho sila umaksyon. Dahil yung sosya, pwede silang kansilahan ng permit. Pero hindi tayo magtatapos sa sosya. Aakyat tayo sa pagkor. Yung pagkor kasi, ang bibigyan ng lisensya dito sa bingo. mga pasugalan tulad nitong bingo-bingo na ito. So ngayon, pwedeng obligahin ng pagkor itong bingo na magbayad. Kasi sa patakaran ng pagkor, lahat ng binibigyan ng lisensya ng mga pasugalan, dapat siya may mga insurance. So, hindi siya mag, ayaw niya magbayad siguro dahil wala siyang insurance. So ngayon, pwede silang obligahin, obligahin ng pagkor o, or kansilahin yung kanilang lisensya. Wala pala kayong insurance. Open, open kayo, wala kayong insurance. Patakaran natin may insurance kayo. Wala siguro kayong insurance kasi ayaw niyong magbayad doon sa customer. O di ba ma'am? Bulaga sila doon. So dalawa, ang approach natin. Two-prong approach. Una, social and then pagkor. Ano't anong pa man mangyari, guarantee, I promise you, meron kang makukuwang financial assistance. Maraming salamat po, sir. Yes, ma'am. We will guarantee that. Okay. Andiyan natin yung pagkor. Ms. Sheila Moncal, Secretary of Vice President ng pagkor. Magandang hapon po, ma'am Sheila. Ma'am Sheila? Hello? Ma'am Sheila, sir? magandang hapon. Morning, sir. Opa. Ay, good afternoon po. Ma'am, di ba itong mga bingo-bingo house eh kumukuha po ng franchise permit po sa pagkor? Tama? Ay, sir. Pensyon na po ah, hindi ko lang po masagot. Hindi po ako yung right person to... Okay, ano. salamat po ma'am. Magandang hapon. Kayo naman, tatawag-tawag. Hindi nyo alam kung sino tatawagan. Uh, Basat ma'am, sasama namin kayo sa sosya and then sa pagkor. Alam ko lahat ng mga bingo-bingo house na yan. Pasugalan. Opo, alam. Malim, yan, sir. meron pong ano yan, permit sa pagkor. Okay? Ano't ano pa ma'am mangyari, I guarantee you, magagamot po kayo ma'am. Okay? Thank you po, sir. Sige po, ma'am. Punta kayo doon kay Odet sa Carol. Magandang hapon po, madam. Thank you. Thank okay. You. Salamat po. At uh, kami po'y magbabalik samantalang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Wenches Spa Center with Eat All You Can Buffet. Shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog at sila po ay certified na may IPO at nag JNT Plastic Wear ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa JNT Plastic Wear Facebook para po sa mga exciting contests, promos at mga bagong produkto. At isa pong paalala mula sa BDO, sa mga BDO clients na hindi pa nakukuha, ang inyo pong bagong EMV debit card, magpunta na po sa branch of accounting nyo upang kunin ang inyo pong bagong EMV debit card. Kung natatanggap pa inyong sweldo, gamit ang inyong BDO ATM card, magpunta sa inyong company HR para malaman kung paano makukuha ang inyo pong bagong EMV debit card. Yan po ang isang malagang paalala mula pa rin po sa BDO. At hanap po ba ay honest at magalang na driver, malinis at bago masasakyan, mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang piyahin mo sa grab. At mga kapatid, may magandang subuhan na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakiritang tagyawat sa mukha, nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, mag-fungi na sabon at ang fungi hotline ay 0925-584-5999. Ang fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong mga lugar. Philippine Standard Time.
Kanap na pong alas 3.05 ng hapon at pamamaga na may kasamang kirot at sakit ng katawan ba ang nararamdaman mo? Isantone Plus Herbal Capsule mo na yan. Ito po ay may taglay na anti-inflammatory properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananaki tulad ng arthritis, sinusitis, prostate enlargement at iba pang inflammatory diseases. Santone Plus Herbal Capsule garantisado at epektibo. Mabibili po ito sa mga maliliit na butika nationwide. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Colombia International Food Products. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras 3.05 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nilinaw ni Labor Secretary Silvestre Bello III na wala na siyang nakabimbing kaso sa Office of the Ombudsman. Sa kanyang pagharap sa panel interview ng Judicial and Bar Council, sinabi ni Bello na naresolba na ng Office of the Ombudsman ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Kaugnay ito sa pinasok na kontrata noong siya pa ang General Manager at Chief Executive Officer ng Philippine Reclamation Authority noong 1988. Matapos sumalang sa JBC, inilabas ni Bellio sa mga mamamahayagang sertifikasyon ng Office of the Ombudsman na wala siyang nakabimbing kasong kriminal at administratibo. Inilabas na clearance ng Office of the Ombudsman ay may pet siyang June 19. Sa ilalim ng Rule Section 5 ng JBC, hindi kwalipikado sa anumang judicial post o sa posisyon ng ombudsman at deputy ombudsman ang sino mang may nakabimbing kaso kung kriminal o administratibo. Ang mapipili ng JBC ay papalit kay ombudsman Conchita Carpio Morales na magre-retiro sa July 26. Philippine Standard Time 3.06 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Jessica David, saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, action. Action, 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 news update. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Uulitin ko ha, fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipong nga, kumakalat na anan at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure fungisol. For inquiries, call or text fungisol hotline 0925 5999. Ang fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. With high-performance diesel, your 4x4 on an uphill road. Be like your heavy-duty car when fully loaded. Be like That's the power of Petron Turbo Diesel. Formulated with tri-action advantage for better mileage, engine protection, and power versus standard fuels. So when you drive past a crowd, they be like. Experience a whole new level of power with Petron Turbo Diesel. When it comes to your diesel engine, why settle for less? Fuel up and experience a whole new level of power with Petron Turbo Diesel. Petron's most advanced diesel yet. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa visa ng iBerry. Isa na dito si Aleng Mila Bautista. Ako si Mila Bautista. Taga Santa Maria, Nauan, Oriental Mindoro. Matagal po ng problema itong aking mata. Nakapag matindi ang sikat ng araw, ay mamalabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at magluluha. Kaya sumubok ako ng ibire. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pangkapot sa namang uli ng sakit. Ah. 
Ang himding ng tulog, no? Salamat sa Hardy Flex, ang cement board na tunay na matibay. Ang tunay na Hardy Flex ay resistant to fire, kaya siguradong hindi kakalat ang apoy sa Hardy Flex. At ang tunay na Hardy Flex ay 20 years ng manufactured sa Pilipinas at pasado sa ISO 8336. Kaya para sa walls at ceilings, isa lang ang totoong Hardy Flex. Sigurado at kampante ka rito. Si Kuya Kim po. Para sa akin, Hardy Flex lang. Tibay ng tunay. Sweet dreams. Hardy Flex, isa lang ang totoong Hardy Flex, tibay na tunay. Binatilyo pa lang ako noon, madalas, naipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng pagoda Philippines hindi lang pampamilya. Pang sports pa! Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ng atay ko. Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo! Mahalagang paalala, ang liver marine ay hindi gamot. At hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa sili marine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Steely Marine kumpara sa ibang brand na mababa ang Steely Marine content. Sinamaan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo. Sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Your trusted life ally. Mag Liver Marine araw-araw sa alagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Because your help means everything. Drink organic as a yeast. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a yeast. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a yeast. Organic as a yeast. Organic as a yeast. Ang organic kasay berry premium blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus na pindi sa mga bukol-bukol, kaya uminom po ako. Ngayon, nawala po yung bukol ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Magbibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Tanggal ang mga sakit, kalusugan ay manunumbalik. Mabibili sa mga butika nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0947 6149971 Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury Drug Stores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang kidney care. Kung ikaw ay may problema sa kidney, tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure, at iba pa, subukan ang kidney care. 
Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. O dala sa ano, na-experience ko yung pag-ihihi dahil sa pagmamaneho. Masakit din ang likod ko. Inisip ko na, ano, na magpa-ultrasound. Nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit ng bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung kidney care. May pagbabago. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa kidney care kasi malaking tulong sa akin. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdagkita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-grab. Kaasenso mo ang grab sa buhay. Introducing the all-new Isuzu N-Series Light Duty Trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide Euro dynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Tell me your dreams. I want to be an architect. I want to see the world. Have my own house. My own car. Own my business. When you dream big, come to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Coco Life has a variety of insurance products designed to give you enough funds to fulfill your dreams. We're big on dreams. Coco Life, we're big on life. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Isuzu, your responsible partner. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Chooks to Go, ang nag-iisang manok ng bayan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Omni LED Lights, liwanag na long-lasting. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Balik po muli tayo mga kapatid. So, wanted sa radyo ang kakampi ng mga inaapi. At batiin ko muna yung coach ko, si Coach Tony De Jos and si Mark Doronio ng Elorde Dream. Magandang hapon. Sila po ay laging nanunood at nakikinig sa Wanted sa radyo at sa Rafi Tulfo in Action. At si Ned Mabuting Albufera from Riyadh, mga taga Riyadh, Saudi Arabia. At saka si Aileen and Welbert Tabaya and Rogelio and Belen Malikis. Magandang hapon po sa inyo. At meron lang po panawagan dito. Uh, nananawagan po si Nanay Clarita uh, o Falsa. Dahil uh, 20 years na daw po niya... Uh, ay okay, yung 20 years old na kanyang kamag-anak ni si Romel... Matinag no Ophalia ay nawawala or umalis. Ayaw na pong magpakita sa kanya. Ang sinamahan daw po ay si Junaire Di Maano. Kung maari daw po ay makipagkita ka kay Nanay Clarita uh, o Falsa. Okay. Kanina pala yung reklamo sa atin. Kita mo? Yung Ako pang nag-research niyo, Odette. Galing ko talaga, no? Uh-oh. Kailangan. Okay, Uh-oh. good boy. Galing. <laughs> Para malis yung stress. Okay. Para malis yung stress ko. Good Pampano boy, Rafi. Good. That's Uh-oh. good. Very good. Very good. Malaman lamang ko pala Si Mami, nandito, nimit naman ang bala, nakausap ko na yung taga um, Bingo, Butik. Bingo Butik. Wala siyang trabaho, araw-araw, nakatambay siya doon, mm. nag-aabang, na may mag-aabot sa kanya na player. Pwede pala yun, ano? <laughs> Joking ang tawag nun. Ah, doon ka na lang talaga, parang ginawa mong pangalawang bahay. <laughs> Di ba kasi sabi mo, literal na araw-araw, andun ka. Andun naman siya, Rol, inamin naman niya. Mm-mm. Sabi ko, anong trabaho mo? Wala. Anong ginagawa mo? Tambay. Paano ka, anong... Saan ka kumakong pang sugal? Titindan ko sabon. Mm, eh. <laughs> so ngayon, so, ang nangyari... Sa nang may mag-aabot para yun ang ilalaro na. Ngayon, ang gusto niya, pinapagamot siya, ayaw niya magamot siya. Ang gusto niya, bigyan siya ng 100,000. Mm. 
Ayun lang. Para pag nabigyan siya ng 10,000, may susuksok may na naman siya doon. <laughs> <laughs> may pang bigo ulit siya. May pang laro. Okay kita, din. Kita, yan po yung mga ina-encounter namin dito. Oh, Anything oh. goes. Talagang sabi nga ni Nina, unpredictable. Unpredictable talaga, no? See? Although the fact remains na na-accidente siya at may bala dito, pero yung 100,000, tama ka doon. Oh. Ay, okay, ayaw, talaga ayaw. na aksidente siya, aksidente. Oo, kailangan tanggalin yung bala sa... Pero doon ko lang nalaman na sabi kasi nung, <laughs> nung bingong butik, eh paano, tambay-tambay siya dito pag walang ginagawa, hindi naman customer yan. Mag-aantay lang ng... Ibig sabihin, hindi... Mag-aabot. <laughs> kasi ang sinasabi ko sa taga bingong butik, customer nyo to, alagaan nyo to, kung hindi, pa, susumo kayo sa pagkor. Hindi naman customer yan, tumatambay dito, manginin ng pera sa mga... Ay, pala, araw-araw na tumatambay. Sa mga player. Ito. Ang tawag nun, jogging. Ah, jogging pala ang tawag nun. Oh. Eh, yung naghihintay lang na may mag-aabot para may panlaro siya. Pag hindi, wala, yung jugging kasi, may mga magsusugal yan. Tapos ngayon, tagapalakpak yun sa mga player, tagamasahe, tagabigay ng kailangan ng mga player. Oh, oh. At pagkatapos, Runner, pag nanalo yung player, oh. abutan siya ng tip. Oh, oh. Ngayon, yung tip na yon isusugal niya yun. Oh, Or in some cases, pwede niya iwi sa pamilya niya, yun ang pinagkakitaan niya. Mm. O, oh, di ba? Oo. Oh, oh. Okay yan. Yun, yun. yun pala yun. Hindi ito naman talaga, talaga siya totoong... Player. Yeah, yeah. Hindi siya tutong player. But anyway, nasugatan siya, nasugatan pa rin. Nasugatan, Now, oh. pangalawa, eh, malaman lamang kumingi siya 100,000. Ayun ah, lang. Sabi niya, huwag niyo ako igamot, gusto ko 100,000. Mm-hmm. Siguro, parang sabi niya, ano, parang may may suksok. <laughs> may may pang suksok. <laughs> suksok talaga. <laughs> At least, na wala yung stress mo. Sabi mo na sana, parang medyo disente. Para meron mailagay uh-uh. na coins. Hindi suksok. Oo. Uh-uh. Okay, sige. Kasi alam nyo, ma'am, dito, alam nyo, Nings, ito para sa mga manonood. Kung medyo mahina-hina lang talaga yung uh, mental, emotional na uh, cargo mo sa katawan mo, masisiraan ka lang bait dito eh. Hindi nga po. Kung weak ka lang, emotionally and mentally, you're gonna gun Totoo. Crazy. You, Lalamunin tayo. You would have gone crazy. <laughs> Lalamunin tayo. You can go crazy. Mm-mm, totoo yan. Kasi la- lahat po ng klaseng reklamo, pinapakinggan namin, at merong iba talagang gustong lumusot. Oo. And then kami na ho nagsasara dito na parang makalusot. Tulad yung kanina, yung sa dyaryo. May daladala siyang dyaryo. Eh gusto ko na sana ipademanda yung dyaryo kasi binibinta nga siya mag- na- na- nanonog. Yung pala doon sa dyaryo, hindi naman siya binibintangan. O di ba? <laughs> Oh, walang pangbibintang. <laughs> <laughs> Tapos yung isa naman, ayaw na nga nung misis niya, Mm-mm. sinusuka na siya, magmamakawa. Oh. All the way from Pinipilit Kauai. Pinipilit pa rin niya. Doon ako naawa. Yun, yun po yung stress namin. Hindi yung stress dahil kami po ay pagod na sa trabaho namin. Hindi po yun. Yung stress dahil we want to do something because people are expecting us to perform. At yun din po ang gusto namin. Kasi isa pong reward at gratification sa amin na mapasaya po namin yung isang tao dahil na-solve po namin yung problema. Kapag hindi po namin na-solve yan, dinadamdam po namin yan. Oh. Wow, hindi namin nagawa yung dapat namin gawin. Yun yung stress namin. Now, yung si tatay, stress yun. Oh. Kasi nga, gusto niya magmilag- gumawa tayo ng milagro. Na, na hindi naman kakayanin. Hindi mo kakayanin. Kung baga, ginawa na namin lahat, hindi pa rin talaga sapat sa kanya. Kaya lang magmilagro. Yun ang stress. Mm-mm. Because hindi natin siya napasatisfy. Kasi nga, ano na, sarado na yung utak ni tatay. Di ba? Yun. Yun oh, yung... Tulad yung jogging. Oh, stress din yun. Mm-hmm. Kasi ingi siya 100,000. Eh, akala natin ang gusto lang niya matanggal yung bala. Yung pala, ma... Yung pala, pera para... <laughs> May pang suksok. <laughs> <laughs> At least na wala ang stress mo. Di ba? O, oh, oh, nakakawala ng stress. Yung palang pangtanggal yung st- natin ng... Yung uh, stress, labalan mo ng oh, pang, oh. pang stress. <laughs> O, oh, stress ay stress, boom. O, oh, diba? Oh, sabog. Ang... Kasi kung hindi mo tatawanan talagang, bibigay tayong lahat. <laughs> Lalo ikaw. Diba? Anyway. Hindi, ang padlaban ko talaga dyan, yung masolve natin yung problema. Uh, uh, actually, yun, yun talaga. Pag natin mga problema, ang sarap po, pag uwi po namin uh, uh, ng bahay. Gumagaan ang pakiramdam mo talaga. Ang sarap. Tapos pag tulog ko sa gabi, isipin ko yung mga nasolve kong problema. We made a difference uh, uh, in people's lives. Yung po ang nakaka-addict Priceless yun eh. Mahirap i-describe. Mm-hmm. Yung bang, you've done something for some people. Ang sarap po sa dibdib. Yeah. Ang sarap po talaga. Mahirap ma-describe. Kaya nga, gustong gusto ko, kahit na kung minsan may sakit ako, gustong pumasok, makasolve ng problema. That's why you're so blessed din. Diba? We do. 
have we have to do what we have to do pero sometimes we can only do so much oo, oo naman ko kita, may hangganan din lahat diba? okay okay si tatay mm-hmm. kint kint ba Oh, Kent Ariel Dolauta. Sir. Isa po siyang taxi driver. Andito siya, Idol, para mapakiusapan daw hmm. yung kumpanya na kanyang pinagtatrabuhan, yung City Star Cruise, para payagan siya makabalik at makapagtrabaho. Ah. Para nga naman makabayad siya nung kanyang kakulangan sa boundary na 2,520 pesos. Ah, Sir Kent, magandang po. Eh, bakit hindi mo na yung boundary mo, Sir? Eh, sir, uh, nagkataon po kasi nung June 12 at saka June 13, dalawang araw po yun, Sir, nag- nag-boundary. Eh, nagpadala po ako sa probinsya, Sir, sa... Kuan, pinadala ko sa sawa ko yung 4,000 po. Nagpadala ka sa probinsya Opo. o nagsuk-suk ka lang sa po, sir. slot machine? <laughs> sinama o baka po. ikaw ay naghagis ng coins sa, hmm. sa langit at yung coins bumagsak sa lupa. <laughs> Para i-cross mo. <laughs> baka yun ang ginawa mo, sir. Hindi, sir. Uh, pinadala ko po sa sawa ko. Andiyan po ngayon ang sawa ko. Nang, Andito? Hindi, nung kuan, sir. Nung kuan na yun, eh, sumama pa kayo pag bayahe, sir. Eh, yung kuan, nung araw so, na yun, June 12. Hindi mo na ibigay yung boundary mo na worth 2,500? Bale, yun ang short ko po, sir. Bale, dalawang araw, 1 for 60 po yung kuan po, boundary ko po. Pero sir, di ba mas maganda kung i-intrigue mo muna yung boundary mo okay, at kailangan sir. mo ng pera, hihingi ka ng permiso doon sa amo mo. Mm-hmm. Sabi mo, sir, yun nga, mali ito, po, sir. ito po yung boundary. Ngayon, sir, kulang yung perang kita ko ngayong araw na ito, may sakit po yung misis ko o may pamilya ko. Pwede ba, sir, utang muna ako mag-advance? Magbibigyan ka naman siguro kung yun nakita nila sinsero ka. Pero sir, ang ginagawa mo kasi, imbis na i- I-surrender mo yung boundary, ikaw na mismo nagde-design <laughs> na gastusin yun oh, sir. na hindi naman pera mo yun. Oh, sir, yun ang mali. Talagang sir. magagalit ka talaga sa yung ano mo. Oh, o naiyak na si sir, ba't kayo naiyak sir? Hindi sir, kasi mag-isang linggo na din ako na hindi naka-uwi doon sir. Ay, wala pa akong bihis nga din. Kasi yung mga damit ko. Baka naka-bihis-bihis bihis, sir. And o baka naman sir, ikaw ay nag... Hindi sir. Ha? Hindi sir. Hindi ka gumaganon? Hindi sir. Nakawal lang din ako sir kasi ito ang call ko din sa call sir. Okay, sige. So kung makiusap na kung pwede, payagan ka ulit magbiyahe. Opo, sir. Eh, paano, kung papayagan ka, paano mo, ah, para mabayaran mo yung, yung boundary? Para Kasi po, kung sir. hindi ka papayagan magbiyahe, hindi paano mo mabayaran boundary? O, 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 sir. Kasi may pinirmahan din ako doon, sir, na hanggang 25 lang po, sir, kung kuwan, magpa-blatter po yung kuwan, sir. Papakulong ka? Magpa-blatter po sa barangay po kung kuwan. Kasi Andi yun, ba, misis mo? Wala po, sir. Dandos kabiti, sir. Pwede namin matawagan? Opo, sir. Sige, tawagan mo misis niya. Odet, tingnan natin kung may tulong natin. Sige, for the meantime, tawagan natin si, uh, kausapin natin si Mr. Wilben Bien, assistant dispatcher. Tawagan mo yung misis niya, Odet, seryoso ako. Hindi ang bibiro. Tawagan na ngayon. Uh, magandang hapon po sa inyo, Sir Bien. Uh, opo, magandang hapon po. Sir, uh, inamin naman yan na uh, hindi daw siya nakapag-boundary dahil hindi ko alam kung totoo yung dahilan, eh, ginamit daw sa pangbigay uh, sa misis na may asawa. Ah, opo sir. Wala naman po siyang nabanggit nung time na yon. Tapos wala naman po siyang pinakitang resibo sa amin kung talagang naipadala niya. Mm-hmm. Oh, bali, ang nangyari kasi sir, so unang, yung biyahe niyang uh, June 11, boundary ng June 12, so hindi po siya nakapag-boundary. Aha. Oh, ngayon, kinumagahan po yung sasakyan is coding din po. Opo. Ngayon dapat ang unit, pagka-coding po, uh, automatic po yun, yung sasakyan nasa garay po namin. Okay. Opo. So ang nangyari po, hinala pa namin yung sasakyan kasi hindi po niya ginaray nung time na yun na coding yung sasakyan. Eh saan niya dinala sir? Ayun po, may, na- may nakakita po ng sasakyan doon daw po sa tapat ng ABS-CB nakaparada. At ano ginagawa doon? Ayun po ang ano, ngayon, nung eh, may tumawag sa amin, may nagsabi na nandun yung sasakyan. Ah, alam ko na, alam ko na. Baka pinanood mo si Vice Ganda. Hindi ka man nanood ng show ni Vice Ganda. Coding kasi yun, sir. Coding. O, sir, paano ito, sir? Uh, so, nakita ko sa ABS-CBN yung kanyang taxi. Ano ang ginagawa doon? Bali, may pumunta kami doon na tao namin dito, sa empleyado namin. Ngayon, pagdating doon, nakita namin, nandun yung asawa at saka yung siya nga po, natutulog sa sasakyan. Asawa niya at saka siya natutulog sa loob ng taxi? Opo, yun po nakita doon sa loob ng sasakyan. O ba't kayo natutulog doon sa loob ng sasakyan, Sir Kin? Bale, nagpahinga, nagpahinga na po doon, Sir. Tapos hindi ko rin ibiyay, Sir. Naumagahan, Sir. Eh, baka mahuli din yung kuwan, Sir. Tapos coding yung kuwan. Iniiwas ko po Tama na. Tama nga naman. Kuwan, Kaysa sir. mahuli kay Tama. Opo, Sir. Kung sa, sa, pag, ma- pag namamasada ka ba, sinasama mo misis Nung mo? time na yun, Sir, na binigay ko yung pira ko, Sir, na pinadala ko po sa kuwan, Sir. Wow. Kaya nakasama yung asawa ko po. Ah. Tapos oh, sir, po siya. Naman po siya. mo naman, sir, pagbigyan, ite, pabiyahin mo na lang, sir, at uh, 
may valid dito naman pala siya talagang pinadala sa misis. Bali na ay ano na po namin yan sa opisina. So bali ang desisyon po ng office, hindi po siya nakapasasundon sa pinaano po namin. Bali hmm. uh, under observation kasi mga aser yung sa biyahe niya. So pagtuloy-tuloy naman sana, maayos naman po yung boundary niya. Wala naman po sana ng problema. Eh nangyari sir, eh yun po nangyari na bumagsak po siya doon sa ano namin so, dapat. Sabihin, hindi hindi siya nakapag-bound. Ah, yun po yung pag-boundary niya. Tapos yung sa sakin mismo, surrender niya pagka-coding sa garahe. Hindi po yung ganun po yung ginawa niya. Ah, so dalawang violation niya. Una, hindi siya nakakapag-boundary. Tapos pangalawa, coding. Imbis na isurrender yung sasakyan sa garahe, hindi niya sinurrender. Hindi po, opo. Kami pa naghanap ng sasakyan. Hinanap niyo pa po? Opo. Ju ah, okay. Uh, so dahil po dyan, siya ho ay suspendido, hindi niya muna siya pababiyahin? Opo, hindi po. Tsaka nag-decide na rin po yung office na ganun nga pong, ano na, once na kahit bayaran niya po yung uh, sa short niya, yung bayarin niya na kailangan niya, ano, uh, so hindi na rin po siya makakapagbiyahin. So paano siya kung hindi niya babayaran? Hindi niya babayaran po itong, ano, dahil wala naman siyang means na financial na para mabayaran itong uh, utang niya sa boundary, ano mangyari? Apo? Paano po kung hindi niya nabayaran yung boundary, sir? Ay, ba base po doon sa, na, sa bago siya nag-apply sa amin, may pinipirman po sa amin na kontrata yan. Kaya nga po, halimbawa nga, sir, eh, hindi niya yung babayaran kahit na po may pinirman siyang kontrata. Ano po mangyari? Hindi po siya makakabiyahe talaga, sir. So, kung hindi niya babayaran, hindi siya makakabiyahe? Opo, kailangan bayaran po muna. Kung nabayaran niya po, makakabiyahe na siya? Ay, bali, kinusulta ko na rin po yan sa office. Hindi so, pa rin. Sabi nila, wala, hindi na po talaga. Okay, mabayaran niya o hindi, hindi siya makakabiyahe? Hindi na po daw talaga po. Sir, huwag mo na bayaran kasi babayaran mo man, hindi ka pa rin makakabiyahe. Ay, pala... At kapag hindi mo nabayaran, wala man ang mangyari sa'yo. Sibak ka lang. Yun lang po ang kuwan, sir. Oo, oh, yun lang. Okay na. Pero okay, okay lang yan, sir. Kung kuwan, sir, kung... Pwede, kunin ko lang muna yung mga requirements ko. Yung mga requirements ko ng mga original NBI, police at saka barangay. Ah, yun ang so, gusto mo. Para yun ang, sa iba. Opo, sir. Eh, hindi ako maka-apply ng iba, sir. Yung ah, oo nga naman. At saka yung mga damit ko, andun lahat, sir. Eh, ko, sir. sir, yung mga dokumento, hindi po pwede i-hold yun in lieu of his utang. Bawal yun, sir. Alam po natin yun, sir. Di ba, alam mo nyo? Oo po, sir. Bali ang ano po namin, sir. Bali, bayaran niya po muna, sir, yung short niya. Saka po namin i-release yung sa requirements sir, po. Sir, siguro po sir yung kanya mga damit, mga gamit, pwede. Pero po yung mga documents po niya tulad mga NBI uh, clearance, yan po ay pag-aari niya o dili kay pag-aari po ng NBI ng gobyerno. Opo, opo. So hindi po pwede i-hold yan. Kung ako po sa inyo, ibigay niyo na talaga sir. Teka muna, itong number na binigay mo kuya para sa mismo puro wrong number. Sir, 938. Sige, sige po, uh, ibigay niyo. Okay. Sir, sandali, matanong kita. Sir, Kint. Sir, isang linggo ka na walang base-base ka mo. Oh, sir. Bakit isang linggo kasi, na? Walang base-base, walang ligo-ligo. Kasi hindi... Ay, baka naman, sir, meron ka ng ginagawa milagro. Biro mo, isang linggo na walang ligo-ligo, walang base-base. Eh, hindi, hindi ko papasokin doon sa concert eh, na Kasi ban daw yung concert na... Tanong natin mga taxi driver. Sige, Cheska. Oh. Mga taxi driver, dami na nunod. Ano ibig sabihin kapag yung taxi driver, kapwa nyo, isang linggo na walang ligo-ligo, walang base-base? Yeah. Ano ibig sabihin? May sumagot? Kaya yeah, sir, eh, ang sir, ko, sir, mukhang may problema ka tayo personal. Eh, sir, yung mga damit ko, hindi ko mga makabihis, sir, kasi andun lang po sa Chrysler, sa preso card ko. Ah! Then, oh, oh, sir, tapos hindi ako makabihis na kuha, kasi andun lang yun, kasi hindi, bawal lang ako magpasok. Kaya nga, sir, kasi hindi mo makukuha hmm. yung mga gamit mo hanggat hindi mo binabayaran yung 2,500. Oh, oh, sir. Tapos, tapos ngayon, pero yung mga papelos mo makukuha. Kaya gusto kong kausapin si Mrs. Ikaw kausapin si Mrs. Sandali ah. So sir, kapag halimbawa na, nabayaran niya yung 2,520, marilis yung mga damit niya at makabihis na siya. Oh, pwede po. Marilis po namin. Yung sa damit po, kung may damit po siyang naiwan dito, may bibigay naman namin sa kanya. So, Pero about po dun sa requirements, iano ko muna sa opisina kung pwedeng i-release yun. Kasi ang alam ko po, may release po yung sa requirements niya. Bayaran niya po muna yung kailangan bayaran sa office. Ano ba yung mga requirements mo? NBI yung NBI po, sir. Mga original NBI, police, at saka barangay. Oh. Yung mga original yun, sir. Eh, wala akong, wala akong serious copy, no, sir. Eh, kung kuha ka na lang bago? Yun nga, sir. Eh, wala pa akong pambili pa po, sir. Kaya yun ang kuhan ko. Eh, paano, hindi ko, ako paano ko malaman, sir, nagsasabi ka ng totoo? Totoo po yun, sir. Ah? Hindi pa ako nagsinungalin sa inyo, sir. Hindi ako mag maglapit dito, sir, pang mag-awa na mag dito, sir.
Anong sabi ng mga netizen dyan, ng mga taxi driver, Jessica? Yes, sir? Uh, wala pa naman po so far, pero marami pong naawa kay kuya. Na kaya nga daw po siguro hindi siya nakapagpalit dahil baka daw po totoo na wala po siyang damit. Andun po, sir. Eh, isang bag, sir. At saka isang team bag. Nandun lahat, sir. Kuan, sir. Kasi ang kuan ko, mag-stay po ako doon, sir. Sa pinasukan ko po. Pero the fact na nakita siya, kasama yung miss niya doon sa taxi na tutulog. Totoo Ibig sabihin, yes, maaaring uh, nagsabi siya ng totoo. Tsaka at si Mrs. yung kasama niya. Si Mrs. kasama Totoo niya. At so, saka first time lang ba nangyari ito? Hmm. Yung first time lang ba nangyari ito, Mr. Uh, Bien? Apo. At Mrs. niya talagang kasama niya sa taxi, hindi ibang tao, ah, hindi ibang po, mamay. Apo, po. Yan po yung nabutan doon. Kasi, ah. Ah, yung mga nakaraan, nandito rin Ibig po yung tagarate. Siya to, Ibig sabihin nagsasabi so, siya ng totoo. Kasi Mrs. niya palang kasama niya talaga. Ang alin po? Mrs. niya talagang kasama niya. Ah, basta nung time na yon pagdating doon, kasi bang ano namin yung pumunta doon, nakita talaga na kasama yung asawa. Ganito kasi natin, na, Mr. Mr. Na, Mr. Na, Bien. Yan, sir, Mr. Nung time Bien. na nandito po siya, lagi po, siyang, ah, lag, lagi po niya kasama yung asawa niya, kahit dito sa garahe. Hindi, nung time na yon sir, kasi pinag... At, uh, Mr. Bien, mayroon ba siyang bisyo sa pagkakalam nyo, sa records nyo? May ano po? May bisyo ba ito? Ah, sa amin, sa pagkakaalam namin, sir, kasi bago lang naman siya sa amin, so hindi pa namin masabi na talaga may bisyo siya. Pero ang tanong lang namin, sa... Ano, sa palagi mo ba siya short sa boundary? Opo, bakit na short siya sa boundary? Kung tutusin po, bumabiyahe siya. Hindi, palagi ba? Palagi? Hindi, eh, nung, ah, nung mga una, may short naman siya, pero nababayaran niya, unti lang. Pero itong mga sumunod na, yun po yung buong boundary, tapos yung isang araw na dapat yeah. igagarayan niya yung sakin dito dahil coding, buong hindi boundary. po siya umuwi. Hindi, sir. So, sir, uh, sabi mo hindi ka nakapag-boundary? 700 lang po, sir, yung nabigay uh, ko po, sir, sa dalawang araw. Kaya nga po, bakit hindi kayo nakapag-boundary? Uh, Anong reason? Yung kwan po, sir, na 4,000 pinaano ko sa asawa ko, na Pina pinadala po? niya sa probinsya po. Pina? Pinadala po sa probinsya. Bakit po? Sa mga anak po. Sa anak ko po. Para Kaya makapasok na po, sir. Anak ko po, sir. Anim yung anak ko po, sir. Sa probinsya? Opo, sir. Lima yung nandun and, sa probinsya. Isa yung dito, sir. May, may telephone number tayo dun sa probinsya? Yung sa asawa ko lang po, sir. Kasi yung mama niya po. May, pwede natin matawagan mama niyo? Wala po kong number sa kanila, sir. Hindi ba natin matatawagan? Hmm. Kasi yung... ganito ang gagawin natin. Sir. Uh, Mr. Bien. Oh. Kasi hindi ba pala siya talamak na palagi na kaano ng boundary na kinakapos at Kasama niya pala, misis niya, hindi naman ibang babae. Oh, yun nga po, yung 2-5, eh. sir, tatawaran ko ng 2,000. Ako na magbabayad ng boundary. O, di ba, sir? Good deal na yan? Apo, apo. 2-5, yung kanyang utang. Bibigyan ko siya ng 2,000. Ako na may, dadali namin yung 2,000 dyan. Babayaran yung kanyang utang and then i-release na yung kanyang mga damit para makabihis na siya, makaligo na siya. And then, i-release na yung kanyang mga papeles. Okay, sir? Uh, try ko lang, sir, kung nandito pa yung gamit niya, sir. Kasi hindi ko pa nakita kung may naiwan siyang gamit dito. Pero... Ano sa bara? Sa taas, sir. Sa taas daw? Ah, um, pantalon daw tapos damit daw. Meron daw dito sa taas. Ilang peraso? Sa amin, wala naman problema yun kahit ibigay namin isang yun. Basta yung sa... Yung isang bag ko na malaki. Hindi, kaya nga, sir. Ganito nga, sir, eh. Isang sa bag daw... Company, kailangan mabayaran po niya. Bago kaya, namin... Kaya, sir, kaya nga, sir. Makinig ka, sir. Isang bag daw ng mga damit at pantalon. At sa yun, dun sa lababo, sir. Sa lababo may isang timba po, sir, mga damit. Okay. Mga damit, isang timba, tapos isang bag, and then yung kanyang requirements, and then tatawaran ko ng 2,000 yung 2,500. Ako na magbabayad kasi wala siya pambayad. Pera ko na mismo, ngayon na mismo, ngayon na, as in ngayon, now. Okay, sir? Ta tawad ko na lang po yan. Siyempre, yung 500, patawarin nyo naman ako. Asa 2,000. 2,000, opo. O sige po, walang problema po. Basta ay, ang amin lang po, ayusin ay, lang po na yung trabaho niya. O sige po. Eh, hindi na sir, hindi na siya magtatawal sa inyo kasi nga sabi niyo, hindi na siya qualified. Sige, eh, para quits na, bibigyan ko siya ng 2,000, sasamahan po namin siya dyan ngayon, ibibigay siya yung 2,000, diretso na sa'yo, and then tapos niya, kapalit niya yung kanyang mga bag na nasa bag, mga damit, sa kayo nasa timba. At saka yung kanyang papelas. Okay, sir? At salamat, sir. Palakpakan mo si sir. Okay, sir. sir uh, baka pwede, sir, bumati. Ah, oh, sir. Sige, bati kayo, sir. Okay, sir. Uh, maraming salamat. Uh, binabati ko pala yung, ano, uh, uh, buong company ng City Star. Oh. Uh, lalo na si Carlos Gerante, saka si uh, Jomar, uh, uh, Miss Jem Alvarado, saka unang-una sa lahat, si uh, Ma'am Amy Pasal, saka si, sir, uh, si Boss. Jeffrey Galan. Yun lang po. Oh, sir, sige po. Thank you, sir. Ha? Oh, po. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat Mabuhay po. Mabuhay ko, sir. Okay. Baba mo na si sir. Hindi na aking yan. Itong gagawin natin, sir Quinn. Hindi nga ito 2,000, pero hindi ko papahawak sa'yo. Papahawak ko sa tao, sa reporter, kasi siya mag-abot doon kay Mr. Quinn. Ngayon, bigyan kita ng bariya ko. 
February kasi ako mamaya ikaray cross mo to ha hindi ka nagkakaray cross 1, 2, 3, 4, 5 kaya ako tumawad para yung 500 yun. ako punta sa'yo yun ang teknik ko yun salamat sir o, ito yung 5 magaling ka talaga isa ka talaga o, yung diba? yun. sa'yo na itong 5 o, cheers ka itong 2 maraming po salamat idediretso kay Mr. Quinn okay na sir sir maraming salamat sir. wala naman sir ingat sir God bless sir. okay at least sir nakita na doon yes, okay tapos Okay. Sige, at kami po ay magbabalik mga kapatid samantala, uh, stressed ka ba uminom na ng organic as a berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan? Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit at superfood na organic as a berry premium blend na mula pa sa Amazon Rainforest ng Brazil. Ang organic as a berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried as a capsule naman ay mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Tumawag sa organic as a berry hotline 09228 8887884 Philippine Standard Time Ganap na pong alas 3.41 ng hapon at herbal at natural ba ang hinahanap mo para sa ikagagaling ng inyong karamdaman? Subukan na tuminom ng Santong Plus Herbal Capsule. Ikaw ba ay nakakaranas ng pumamaga sa inyong katawan? Uminom na ng Santong Plus Herbal Capsule. Ito po ay may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis din po nito ang pumamaga sa ating katawan at napatunay ng mga eksperto na ang Santong Plus Herbal Capsule ay makatutulong na tanggalin ang namamaga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman kaya uminom na ng Santong Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo mabibili sa mga maliliit na butika nationwide. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Importanteng mensahe para sa may asawa. Mga tol, tapos na ang mga panahon ng kabiguan. Tapos na ang mga dahilan at maging desperado pag pumalya sa pagtatalik. Ito ang aksyon, ito ang tulong. Bravo! Food Supplement for Men. Para sa mabagsik na himagsikan. With proper diet and exercise. Buhay ng romansa. Buhay ng kalalakian. Itodo ang arangkada na walang palya. Vroom, vroom! Bravo! Ang pagsik mo! Robin Padilla, para sa Bravo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Bravo, ang bagsik mo. Vroom, vroom! Ang oras 3.43 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Hardiflex. Isa lang ang totoong Hardiflex. Tibay ng tunay. <sighs> ang himbing ng tulog, no? Salamat sa Hardiflex. Ang cement board na tunay na matibay. Ang tunay na Hardy Flex ay resistant to fire. Kaya siguradong hindi kakalat ang apoy sa Hardy Flex. At ang tunay na Hardy Flex ay 20 years ng manufactured sa Pilipinas at pasado sa ISO 8336. Kaya para sa walls at ceilings, isa lang ang totoong Hardy Flex. Sigurado at kampante ka rito. Si Kuya Kim po. Para sa akin, Hardy Flex lang. Tibay ng tunay. Sweet dreams. Hardy Flex, isa lang ang totoong Hardy Flex, tibay na tunay. Radyo 5, 92.3, News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Ang oras 3.44 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Binulabog ng bomb threat ang isang paaralan sa Olongapo City. Pinalabas muna ng paaralan ang lahat ng empleyado at mga mag-aaral ng Gordon College makaraang makatanggap ng text message ang isa sa mga empleyado na mayroong pampasabog sa naturang eskwelahan. Ipinadala umano ang text alas 7 ng umaga ng papasimula na sana ang klase. Ayon kay Senior Inspector Norman San Esteban, Ground Commander ng Explosive Ordinance Disposal Team ng Olongapo City Police Office, para maiwasan na magpanik ang mga mag-aaral at maging mapayapa ang kanilang paglabas ay nagdeklara ng disaster drill ang pamunuan ng eskwelahan. Matapos makalabas lahat ay doon na ginalugad ng mga pulis ang buong paaralan pero walang nakitang bomba. Alas 11 ng umaga nang ideklarang cleared sa bomba ang paaralan at muling nagbalik sa normal ang klase. Philippine Standard Time 3.45 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Jessica David, saan man, kailan man kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. 
Ang oras 3.45 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Share na natin ang RC Mega. Bente Juan na. That's only 21 pesos SRP for a cool, refreshing RC Mega to share. Ayos sa budget at a lower price. Only 21 pesos SRP for everyone. Enjoy RC Mega. Bente Juan lang. For the family or share-share with the barkada. Handog ng RC ng bayan. Get RC Mega. Refresh to share for only 21 pesos SRP. Bente Juan. Tikman ang sarap ng pagsisikap sa Chooks to Riches promo. Manalo ng 100,000 cash. Visit Chooks to Go or our Facebook page for details. Promo runs from June 12 to August 11, 2018. Per DTI-FTEB permit number 5860, series of 2018. More than 1 million in prices ang pwedeng mapanalunan sa Chooks to Riches promo. Hatid ng lichong manok na masarap kahit walang sauce. Chooks to Go, sali na! Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kapeng may sangkap ng maca extract na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium at saponins terpenoids. Ang Jim's Cafe Clara El Maca ay nagpapaganda ng cellular function sa katawan, pinapasigla ang fertility hormone ng lalaki at babae, nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng plema, pampalakas ng immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan Nyo, Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kape na mas pinainit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available sa lahat ng leading supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Kuya Kim po, at nandito po sa Sari Sari Store, kung saan matatagpuan ng 200 ml vitamin at balik bote. Meron itong dalawang species, ang original at double choco shake na may halagang 15 pesos SRP. Sila gawa sa all-natural soybeans at natural na ibinabalik sa tindahan. Kaya ang tawag sa kanila ay Balik Bote. Ako pong muli si Kuya Kim for Vitamil, Balik Bote. It's heart healthy, energy boosting, and protein rich with all natural soybeans. Vitamil feels good. Heart healthy, protein rich, energy boosting, and all natural soy milk. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take liver marine every day, and I give up all my bad habits. Thank you, liver marine, along with proper diet and exercise. Masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang liver marine ay hindi gamot. At hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Liver marine, gawa ito sa sili marine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang liver marine ay naglalaman ng 250mg of silimarine kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarine content. Sinamaan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver marine. Liver mo. Sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag liver marine araw-araw sa lagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang liver marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarket, Markets and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik. Iwas multa. Iwas hold up sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Uulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na anan at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin cure. 
Fungi Sol. For inquiries, call or text Fungi Sol hotline 0925-584-5999. Ang Fungi Sol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungi Sol. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang kidney care. Ako si Kathleen Alaer, 59 years old businesswoman from Marikina City. Matagal na akong may problema sa pag-ihi dahil mahilig akong kumain ng maaalat. Kaya tirap ako sa pag-ihi. Minsan may nag-recommend sa akin tungkol sa kidney care kaya sinubukan ko ito. Sa tulong ng masusustansyang pagkain at healthy lifestyle, pagkonsulta sa doktor at pag-inom ng kidney care, ito ay nakakatulong upang unti-unting nagiging masigla ang aking katawan. Salamat sa Diyos at sa kidney care. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Introducing the all-new Isuzu N-Series Light Duty Trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide Euro dynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company. There's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Tikman ang sarap ng pagsisikap sa Chooks to Riches promo. Manalo ng 100,000 cash. Visit Chooks to Go or our Facebook page for details. Promo runs from June 12 to August 11, 2018. Per DTI FTEB permit number 5860, series of 2018. More than 1 million in prices ang pwedeng mapanalunan sa Chooks to Riches promo. Hatid ng lichong manok na masarap kahit walang sauce. Chooks to Go, sali na! Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alaga ng atay ko. Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa sili marine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250mg of sili marine kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarine content, sinamaan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa alagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Buhok na Freezy? Hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Santon Plus Herbal Capsule Darling Masula po Nasakit po yung aking tiyan Doon sa utas Nakita po na may bukol daw po Ang aking ubari Meron niya pong Santon Plus Na pwede sa mga bukol-bukol Kaya uminom po ako Ngayon nawala po yung bukol ko Mag Santon Plus Herbal Capsule na Mabibili sa mga butika Santon Plus Herbal Capsule Tanggal ang mga sakit Kalusugan ay manunumbalik Mabibili sa mga butika nationwide Para sa karagdagang impormasyon Tumawag sa 0947-614-9971 Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang kidney care.
Ako si Kathleen Alaer, 59 years old businesswoman from Marikina City. Matagal na akong may problema sa pag-ihi dahil mahilig akong kumain ng maaalat. Kaya tirap ako sa pag-ihi. Minsan may nag-recommend sa akin tungkol sa kidney care kaya sinubukan ko ito. Sa tulong ng masusustansyang pagkain at healthy lifestyle, pagkonsulta sa doktor at pag-inom ng kidney care, ito ay nakakatulong upang unti-unting nagiging masigla ang aking katawan. Salamat sa Diyos at sa kidney care. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Uulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na anan at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin cure. Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Gaano tatagal ang ilaw mo? Three months? Six months? Kapag yan lang ang kaya ng ilaw mo, that's a bad idea. Dapat up to ten years. Omni LED Lights, may power last technology na kayang tumagal ng 10 years base sa limang oras sa paggamit kada araw. Tipid! That's a brilliant idea! Ryan Agoncillo po, para sa liwanag na long-lasting Omni LED Lights. Omni, Omni LED Lights, liwanag na long-lasting. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Mar- Marami na akong doktor na pinuntaan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napag-check up ako, nilisitan ako ng ivory. Dahil sa ivory, luminaw ang paningin ko. Salamat sa ivory. Ang ivory ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text ivory hotline 0920-585-8415. Ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa. Subukan ang kidney care. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Uulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na anan at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, fungisol. For inquiries, call or text fungisol hotline 0925-584-5999. Ang fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntaan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napag-check up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa ivory, luminaw ang paningin ko. Salamat sa ivory. Ang ivory ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text ivory hotline 0920-585-8415. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted as a Rancho. As a Rancho Cinco, 92.3 News FM. Wanted as a Rancho. Wanted as a Rancho.
Okay, balikan ulit natin, Idol, itong follow-up dun sa kaso ni Marisa Clarissa Gao. Ito yung sa Taiwan oh, na inareklamo niya yung tatlong uh, kapa OFW na, na pinagbubugbog siya. Hanggang sa makadumi siya sa kanyang yes. uh, underwear. Sinugod siya sa bahay niya pala. Sige, kausapin mo natin si Maria Clarissa Gao, yung uh, victim, yung uh, kinuyog, binuli. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Maria Clarissa. Magandang hapon rin po sa Rappi. Ma'am, ano na pong development dyan ngayon sa kaso ninyo? Ayun ma'am, ay ayun sir, nag-follow up po ako ngayon lang po sa police hanggang ngayon hindi pa po nila napapasa yung case sa prosecutor. At bakit po? Ba't hindi pa napapahil yung case sa prosecutor? Yun din po ang hindi ko alam. Okay, santi lang ma'am, alamin na natin. Mr. Ge uh, Jerry De Belen, Information Officer, Meco Taipei. Magandang hapon po Mr. De Belen, sir. Magandang hapon po, Karafi. Sir, ano na yung latest dito sa kaso ni Ma'am Maria Clariza? Opo, sa uh, June 26 po, uh, sasamahan po siya ng ating assistance to national officers. Okay. Uh, papunta po dun sa Legal Aid Foundation para po ma makakuha siya ng kanyang abogado. Okay. Para po maisampan niya yung kanyang kaso laban dun sa kanyang mga inaakusahan na, okay. na kapwa Pilipino. Ah, abogado. So, ibig sabihin, public attorney's office, dyan. Sa... Parang pao po ang pao. katumbas nun sa atin. Opo. Okay. So, libre po yun? Libre po. Uh, pero pinag-produce po siya ng uh, kanyang income tax uh, filing para po ma-qualify siya kung uh, makakapag-avail po siya nun. Pero sa tingin ko po naman, eh, uh, mapagbibigyan po yung kanyang kaso. Ayun naman pala. Okay. Opo. At kapag naipasan niya po yung ITR... Uh, Opo. Pwede na yun lang po ang requirement. Opo. Okay, yun lang po ang requirement. Ma'am Maria, so meron na po ba kayong yes, ITR? <clears throat> meron na po kakakuha ko lang po kanina. Okay, sige po. So pwede kang pumunta sa uh, MECO para magpatulong ka na lang siguro? Ah. Uh, Karafi. Yeah, Ma'am, sir, sir. Karafi, pupuntahan po siya ng ating ATN officer. Sa, ano, sasamahan po siya. Ayun. Sa uh, pagpunta po sa Legal Aid Foundation. Okay. Sandra lang po, sir. Ito si Richel Villarino. Para sa side naman. Nila, yung uh, isa sa mga sospek sa Nambugbog. Magandang hapon sa iyo, Miss Villarino. Hello po. Good afternoon, sir. Opo. Opo. Pinag-usapan na po namin kayo yung uh, ginawa niyo pong pambubugbog kay uh, Maria Clarissa. Opo. Uh, ako lang po yung nag-video. Ah, ikaw lang po yung nag-video. Opo, hindi po ako yung nangbubog kasi ano po, eh, ganito po nangyari sir ko po. Uh, noong time na yun po, after work po, uh, after work po, uh, sinaman ko yung isang kasama namin sa work na mag-Macdo. So, after pero, pero, po, sandali lang, uh, sandali po, ma'am ma ma Miss Villarino. Uh, uh, ma'am Maria Clarissa, uh, totoo ba okay. na itong si Richel hindi siya nanakit sa'yo, nang video lang siya? Nag-video siya, sir. Tapos isa rin po siya sa nagsabi po sa kanila na sirain nga po yung gamit ko. Ah, so kasama siya sa kakasuhan kasi nag-udyok siya. Opo. Tapos yun na po, yung paa po niya is nakadagan po nun sa may paa ko nung time po na binabugbog nga po ako. Ah, kasabot siya. O so, siya isa sa mga kakasuhan mo, tama? Opo. Okay. May balita raw kami, uh, Brichelle, na isa sa inyong tatlo ay uh, TNT. Tama ba, Brichelle? Ikaw ba, Richelle, may uh, papeles ka? Kasi, kasi po, ano, uh, bago lang po din ako dito, Sir Tulpo. Hindi, kaya nga, tanong ko nga, Ma'am Richelle, ikaw ba ay, uh, ang visa mo dyan, tourist o working? Uh, uh, POA po. Ano po? POA. Ano yung sabihin po na TOA? Uh, Philippine Overseas, Filipino, ano po. Okay, yung mga kasamahan mo? Po? Yung mga kasamahan mo, POA din? Uh, yes. Hindi ko po alam eh, kasi po ano, hindi uh, ko sila masyadong ano po, close. Okay, sandala po. Uh, sir Jerry. Yes, sir. May mga balita kasi na isa sa tatlo ay mga TNT raw. Ano, at saka, ano ibig sabihin ng POA, uh, Sir Jerry? Ngayon ko lang po narinig yung POA. Uh, hindi, po, hindi po, hindi po ginagamit yung, ano po, yung POA na na terminology sa with regards dun sa kanilang pag uh, pag uh, stay dito sa So Taiwan. in short ano yung sabihin po in in short yung uh, POA ano yan Kasi po uh, katulad po ni Miss Gao Opo 
si Ms. Gaw po ay mayroong uh, ARC, yung kanila pong Alien Registration Certificate Holder po. Lahat po ng manggagawa rito na legal po ah. ay ini-issuean po ng ARC ng uh, gobyerno ng AR, Taiwan. AR ano po? AR? A ARC po. Uh, Alien Registration Certificate. Okay, sandal po. No? Card. Uh, Richelle, meron ka bang ARC, Richelle? Uh, wala pa po. Ano pa po? Ah... Uh... Kasi na-extend po ako, na-extend po ako dito, sir. So wala ka pang ARC. ARC ko po, uh, pa ano pa po, pa-process pa po. Aha. So yung mga kasama mo ganoon din, wala pang ARC. Ah, uh, meron sila po, meron po silang ARC po. Ikaw wala. Ah, uh, wala po ako kasi ano po ya, uh, pina-process pa po. Kasi, Sir Jerry, uh, pero meron po ako visa po. Okay. Sir Jerry. Yes, sir. So Uh, kasi may balita nga na isa sa or ilan sa kanila ay mga TNT. So ito po siguro ay pwede natin isumbong sa mga otoridad para sila ho ay uh, mahuli at habang uh, pinoprocess yung kanilang deportation, eh, sila ho ay nakakulong sa immigration jail cell ng uh, Taiwan. Actually, Karafi, nag-reach out din yung ating mga ATN officers sa kanilang tatlo hmm. at uh, inalam din natin yung kanilang kondisyon. Nung time po na... Nakausap sila ng ating mga ATN officers nung mm. nakaraang Huwebes. Mm. Eh, pumapasok pa po sila sa kanilang mga pinagtatrabahuhan okay. nung panahon na yun. Mm. Sa ngayon po, dahil uh, wala pa pong kaso silang kinakaharap, uh, hindi pa po nafafile ng polisya, eh, wala pa po tayong pinangahawakan na basihan para sa kanilang deportation. Kung kineclaim po ni Ms. Villarino na meron siyang visa, ang akin pong assumption is sa uh, visitors visa po yan o tourist visa. Okay, kaya nga po, kaya nga po. Ang, ang pwede pong magawa dito uh, through your uh -huh. officer, uh, uh -huh. sabihin po sa immigration uh, officers o uh -huh. na, ng uh, Taiwan na uh -huh. puntahan sa trabaho ang mga ito at uh, uh -huh. hanapan sila ng uh, permit to work. At kapag wala silang permit uh -huh. to work at nagtatrabaho sila, eh enough uh -huh. na po ground show na para sila po'y maaresto. Opo, maaari po, maaari po nating ipagbigay alam yan sa ating ATN para po masamahan yung mga immigration officer Yo. sa kanilang pinagtatrabahohan. Exactly. Kasi sir, matitrace naman kung saan sa trabaho. So magpapunta ho kayo ng mga taga-immigration sa pinagtatrabahohan nitong tatlo at i-inspectionin po yung kanilang working papers. Pag wala sila yung sinasabi mo ARC, e eh then Opo. dapat po sir sila arestoy at dalhin po sa immigration para ma-process. Opo, alam po namin kung saan po sila nagtatrabaho. Ay, salamat. Sige sir, pakicheck Opo. lamang po sir. Ano po? Opo, opo. Sir Jerry, sobrang thank you, Sir Jerry, ha? Mabuhay ako ka, po, Sir Jerry. Ako po, ako po. Anytime po. So, Maraming kailan niyo po gagawin yun, Sir? Kailan niyo po gagawin na magpa magpapunta uh, kayo? Ngayon po, tatawagan ko po yung ating opisina sa Kaosyong para po ma-relay yung suggestion niyo po opo. at makipag-coordinate po sila kagad sa immigration ng Taiwan. Salamat po, Sir Jerry. Ha? Mabuhay ka, Sir Jerry. Opo. Thank you. Ma Maraming salamat, Karafi. Uh, Sir Richel. Yes, po, Sir. Oh. Eh, may kakatok ng mga taga-immigration dyan sa trabaho mo. Okay po. Okay. So anyway, eh, sorry, na-interrupt kita kanina. Eh, uh, pagpatuloy mo, ikaw ay nagpipicture lamang. At ano nangyari? Ng pagpipicture -picture? Hmm, uh, ganito po kasi yun, sir. Uh, nung time na yun po, nang, bago nangyari yung sinanti mo, no? uh, after work po, uh, may sa isa, or, isang kasama po namin. Ma'am, 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 kulang na tayo sa oras. Idiretso mo na lang, ma'am. Doon na lang sa yung uh, sa bugbuga na lang. Ah, nung nasa loob ka na ng uh, kwarto. Uh, after work, sir, under, uh, pagdating ko po sa apartment, nag nagkainuman na po sila. Tapos, niyaya po nila akong uminom yung time na yun. Tapos, after nun po, sige, nung nag, ano na, lasing na po, may pinapaamin po sila sa akin about kung totoo ba yung istorya na yun na nag-react ako or yung, ano, yung, may nag-post kasi na ganda ka, plastic ka. So, so nung time na yun, sabi ko, sige po, kung, ano, kung hindi kayo naniwala sa akin, dadalhin ko kayo kay Amy para ma-prove po yung, yung istorya na yan, totoo or hindi. So, ako po yung nagdala sa kanila doon, sir, sa bahay ni Amy. So, hmm. um, yung, yung isang kasama ko, may, may susi po sa elevator. Tapos ako po yung kumatok. Tapos inutusan po akong videohan. Okay. Okay. Yun. Wait a minute. Stop. Tapos, now, now okay. ikaw ang kumatok. So, accessory to the crime ka. Kasi kasama ka doon sa pagkatok. Kasama ka paglagay ng paa mo sa paa niya. So, doon pa lamang magkikita na, na talagang pwede kang kasuhan. May isama ka sa kaso. Apo. Yun uh, lang po. Sige po. Tapos after nun po, sir, uh, akala ko po yung pagdating dun sa, sa bahay ni Amy, akala ko lang po na, na yung usap-usap uh, lang po. Tapos ayun na po nangyari na binugbog po nila si Amy nung time na yon Nakita ko po lahat. 
So, sa akin po, uh, may kasalan din po ako, yun nga po, yung na, na, nadala po ako sa kanila. Kasi kung hindi ko gagawin yun, sir, ano po eh, uh, yung isa kasing nambugbog doon, nakaaway ko na din po dati yun. So, kung hindi ko susundin po sila nung time na yun, baka ako yung pag-iinitin sa work kasi dati din po na nagkabugbogan din po kami ni Kisha. Ay, ba't ba, ba't mo sinumbong sa police? Na nabugbog ka na pala nung una, eh bakit ka pa nagpa, nagpadala sa takot? Isa Hindi, uh, ako po yung sinugod nila sa room nung time na yun. Kaya, kaya na, nga, ano, kaya nga sa, sa, ano, nags, sa umpisa pa lamang, nagsumbong ka na sa mga polis. Na yun nga po kasi bago lang po ako nung time na yun, mga ano lang po ako nung time na yun, days pa lang po, tapos gano'n na yung ginawa din sa akin. Oh, okay, so nung pero, time na yun po, so, takot. Takot ka? Hindi ka pa nag, uh, nakipag-usap okay. na kay Maria, ka Larissa, para humingi ng sorry? Or what? Uh, uh, galing po ako dun sa Punto, sir. Nag-usap po kami, tapos nirecord din niya po yung uh, sinabi ko, yung ano, kasi sir, ano, actually, nung time na yun, magkasama kami sa apartment, nung time na yun, uh, takot lang talaga ako magsalita ng totoo, kasi po, um, actually, sa work, mag-isa lang ako, sila kasi parang, ano sila sir, uh, magka-close talaga sila. Tapos ngayon po, wala na kami, nag-close yung ano po namin, yung work namin. Okay. Sige, so, anyway. wala na po kami sa apartment. Hiwalay-hiwalay na po Hiwalay, kami. Na. Sige. Ma Maria Clarissa. Hello, sir. Okay. Uh, hmm. Pinapatawad mo na ba si Rizal? Nag-usap na ba kayo? Totoo? Opo, nag-usap po kami kahapon. Yung forgiveness po, ando doon naman na po yun, sir. Kaya ko naman po ang tanggapin. Pero, Pero yung sa nangyari po, hindi mabibigyan ko pa rin po kasi siya nung kaso. Eh. So, okay. tuloy po pa din po. Okay. Sige po. At narinig mo naman kanina at uh, sabi po ng... Uh, taga mm -hmm. Meko natin si Mr. De Belen. Ah, uh, kukontakin nila immigration para puntahan sa work at check upin yung kanila mga papeles at sa oras na makita na wala silang working permit, then sila iaarestuhin mm -hmm. at dadalhin sa immigration uh, jail cell, immigration center at ikukulong habang hinihintay yung uh, kaso nila. Halimbawa, kung uh, meron nang naisang pangkaso, eh doon sila titira sa immigration jail cell. Habang dinidinig yung kaso. At kapag okay. walang kaso, idideport sila. Okay. Mm -hmm. Sige. Sir, ano po, eh, ang more po ngayon kasi is close na nga po yung company. Tapos nag-box nag na po sila ng mga gamit nila, pinasend na po nila sa Pinas. Okay. okay. Well, pagdating po um, nila sa Pilipinas, nag yung kaso sa kanila. Anyway, ganito po gagawin. Kulang na sa oras, Ma'am Maria uh, Clarissa. Okay, okay. Uh, idudulog din natin sa NBI hmm. itong kasong ito para okay. pag halimbawa sila ay nakauwi sa Pilipinas, matitrace naman yan eh through their passport. Malalaman na pag dumaan sila sa immigration natin dito, nandito sila sa Pilipinas, dinahantingin sila ng NBI pagdating dito, mananagot pa rin sila. So wala silang kawala. Okay? Okay, sir. Sige, from time to time kami may pag-ugnayan sa iyo. Salamat sa time na binigay mo sa amin. Sir, ha? Salamat sir. Okay. Salamat po ako kasi po, kayo na lang po yung pag-asa ko para po mabigyan po ko ng hustisya. Sige po, gagawin po namin yan para sa iyo, Ms. Maria Clarissa. Ma'am, salamat ma'am. Ingat po kayo dyan. God bless po. Salamat din sa God bless po. Ma'am Richelle, salamat po sa pagtanggap ng yes, tawag po. namin. Ha. Good luck Sige sa iyo. Sige po, sir. Good Good po, po. Maraming salamat po. Okay. okay, at susunod na po PBA ako po si Nina Tadura. Uh, Tadura po po, mabuhay tayo mga Pilipino.